இன்றைய சாய்வுச்சித்ரா மாரத்தான் எழுச்சி இடம்பெறுகின்ற விருந்தினர் தயாரிப்பு நிர்வாகி ராமதுரை தமிழ் தெலுங்கு கரணம் ஆகிய மூன்று மொழிகளிலும் பல முன்னணி கதாநாயகர்களோடு பணியாற்றுகின்ற வாய்ப்பினை பெற்றவர் தயாரிப்பு நிர்வாகி ராமதுரை தமிழை இவர் இணைந்து பணியாற்றாத கலைஞர்களே இல்லை என்று சொல்கின்ற அளவிற்கு நடிகை தலம் சிவாகணேசன் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் விஜய் அஜித் சரத்குமார் என்று பல முன்னணி கதாநாயகர்களோடு இணைந்து பணியாற்றுகின்ற வாய்ப்பினை பெற்றவர் இவர் ஏறக்குறைய ஐம்பது ஆண்டு காலமாக திரையுலகிலே பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றவர் தன்னுடைய நீண்ட அந்த பயணத்தை பற்றி மிக அழகாக இந்த நேர்காணலிலே பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் பல வருஷம் இந்த துறையில் நீங்கள் ஒரு திரைப்பட தயாரிப்பு நிர்வாகியாக பணியாற்றிங்க ஒரு தயாரிப்பு நிர்வாகியுடைய வேலை என்ன இது எப்படின்னா சார் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுனாக்க ஒரு கல்யாணம் பண்ணுறாப்புல ஒரு நாளைக்கு எவ்வரி டே மேரேஜு மேரேஜுங்கிறது ரெண்டு மூணு நாளில் முடிஞ்சிடும் கரெக்ட் இது ஷூட்டிங் ஆரம்பித்து ரிலீஸ் பண்ணுற வரைக்கும் மேரேஜ் டேஸ் தான் எப்படின்னா கல்யாணத்தில் என்ன பெண் பார்க்குறது இதுங்கிறது சென்சார்த்தம் பண்ணுறது இதெல்லாம் இருக்கும் அப்புறம் மேரேஜு மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரங்களுக்கு இது பண்ணுறது அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்டையும் போய் கால் ஷீட் வாங்கி டேரக்டர் அட்வைஸ் எடுத்துட்டு எந்தெந்த ஆர்டிஸ்ட் போகணும்னு பேசி அவங்களுடைய சம்பளத்தெல்லாம் நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி எவ்வளோ வேண்டிருக்கோம் எவ்வளோ இருக்கோ ஒர்த்தா அப்படின்னு ப்ரொடியூசர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணி டேரக்டர் ஓகேனாக்கா ஓகே பண்ணி அவங்கள ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம காம்பினேஷன் டேட்ஸு ஷெட்யூல் பிரகாரம் கரெக்டாக இருக்காங்கிறத பார்க்குறது பார்த்துட்டு அவங்கள கொண்டு போய் ஷூட்டிங் சேர்க்குற வரைக்கும் பெரிய இது எங்கே ஷூட்டிங் எங்கள் லொக்கேஷனுங்கிறது நானும் டேரக்டர் கேமராமேன்லாம் போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அது பர்மிஷன் வாங்கி யார்கிட்ட எவ்வளோ வாங்கணும் எங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டாக ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டாக லோக்கலாக அந்த ஊருக்கு ட்ராவலிங்கு டிக்கெட்டு அவங்களுக்கு அக்காமடேஷனு அவங்க சாப்பாடு லைக் மேரேஜ் தான் மாப்பிள்ளை இப்போ வந்து பண்ணுறது அவங்களை கொண்டு ஜாக்கிரதை அக்காமடேட் பண்ணுறது அவங்களுக்கு சாப்பாடு இதெல்லாம் பார்க்குறாப்பிலேயே எவ்வரு திங் வி ஹேவ் டு டூ டு தேர் கம்பேர்ட் அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்து ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் தி ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் எங்களுக்கு என்னென்னா வி ஆர் வெரி நெசசரி ஃபார் தி ப்ரொடியூசர் அண்ட் டேரக்டர் ஒரு அவங்கள போய் எதுவுமே பேச முடியாது டேரக்டாக ஒரு டெலிகேஷன் இருக்கும் சில ஆர்டிஸ்ட் வந்து அவங்கக்கிட்ட சம்பளம் சொல்ல மாட்டாங்க சில பேர் வந்து டேரக்டர்கிட்ட சொல்லுவாங்க சில பேர் ப்ரொடியூசர்கிட்ட சொல்லுவாங்க சில பேர் எங்ககிட்ட தான் சொல்லுவாங்க அதை நெகோஷியேட் பண்ணி பார்கெயின் பண்ணி பேசி ஃபிக்ஸ் பண்ணி ப்ரொடியூசருக்கு சொல்லி இது இன் பிட்வீன் ஒரு பாலம் மாதிரி சார் ப்ரொடியூசருக்கும் டேரக்டருக்கும் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் வெரி எசன்ஷியல் ஃபார் தி ப்ரொடக்ஷன் டில் த ரிலீஸ் இட் இஸ் அவர் ஜாப் வி ஹேவ் டு ஒர்க் ஃபார் தம் ரிலீஸ் ஆக பெட்டி வந்து போகிற வரைக்கும் எங்களுடைய ஒர்க்கு பண்ணி தான் ஆகணும் ரிலீஸுக்கு அப்புறம் தான் வி வில் கெட் ரிலாக்ஸ் திஸ் வெரி கோஆர்டினேஷன் இருக்கணும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் ஒர்க் பண்ணணும் எந்த விதமான இதுவும் இருக்கக்கூடாது எப்போதுமே கை நீட்டக்கூட கை மேலே இருந்து கொடுத்து தான் பழகணும் நாங்கள் வாங்கி கொடுக்குறது ப்ரொடியூசர்கிட்ட பணம் அவங்களுக்கு என்ன செலவாகுது என்ன செலவாகணும் எஸ்டிமேட் கொடுக்குறது எவ்வரி திங் பி யூஸ்டு ஏவி சரவணன் கூட அவங்க படம் போது கேசட் ரிலீஸும் போது சொன்னார் ராமதர் சார் ஒரு வாஸ்வும் அதுவும் ரெடி பண்ணி ஒரு எஸ்டிமேட் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரோக்ரா ப்ரோக்ராம் கொடுத்தாங்க எது வரைக்கும்னாக்க டப்பிங்கு ஃபஸ்ட்டு காப்பி ப்ரீவியூ ரிலீஸ் அது வரைக்கும் கொடுத்தாங்க ஸோ ஆல் த டேட்ஸு பர்ஃபெக்டாக இருந்தது அந்த டேட்டில் ரிலீஸ் அந்த டேட்டில் ஃபஸ்ட்டு காப்பி பார்த்தோம் ப்ரீவியூ போட்டோம் ரிலீஸ் பண்ணோம் திஸ் இஸ் த வே ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் பண்ணுறது கரெக்டான ஒரு இது எங்கள் செட்டியார் எங்கள் அப்பா இருக்கும்போது காலத்தில் எப்படி பண்ணோம் அந்த அளவுக்கு இவங்க பண்ணி கொடுத்தாங்க ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணார் சார் குட் ஜாப் ஃபார் அஸ் நாங்கள் பண்ணோம் சின்சியராக பண்ணணும் நான் வந்து ஒரு நாற்பத்து ஐம்பத்தெட்டு வயசு வருஷம் ஆகுது இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் கிராஃப்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டார்டட் வித் ஃபிலிம் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் தென் பப்ளிசிட்டி மேனேஜர் தென் பிரான்ச் மேனேஜர் தென் கேம் டு தி மெட்ராஸ் ஃப்ரம் ஆந்திரா ஐ வாஸ் இன் ஆந்திரா ஃபார் மோர் தென் டென் டு டுவெல் இயர்ஸு இப்போ கல்யாண வீடுனா பார்த்தீங்கன்னா பெண் விட்டார் சைடில் கொஞ்சம் பிரச்சனை வரும் பிள்ளை விட்டார் சைடில் பிரச்சனை வரும் அது மாதிரி இப்போ நீங்கள் சினிமா வந்து ஒரு கல்யாணம்ட்டீங்க இங்கே என்னென்ன பிரச்சனைகள் வர பிரச்சனைகள் நிறையா வரும் சார் காஸ்ட்யூமில் ஆரம்பிக்கும் மேக்கப்பில் ஆரம்பிக்கும் ஹேர் ட்ரெஸ்ஸில் ஆரம்பிக்கும் இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணணும் அப்புறம் டேரக்டர் டேஸ்ட்டுக்கு தந்தாப்பில் தான் ட்ரெஸ் பண்ணணும் ஹீரோயின் சொல்லுவோம் இல்லை இல்லை எனக்கு இது தான் பண்ணணும்னு அந்த சீனுக்கு தந்தாப்பில் வேணும் பாரு டேரக்டர் திஸ் ஆர் ஆல் த ப்
டான்ஸர்ஸும் அவைலபிள் கிடையாது செட்டும் அவைலபிள் இல்லை ஈ வாண்ட்ஸ் டு கோ பை சிக்ஸ் ஓ கிளாக்கு போனார்னா முடியாது முடியாது ரா ராம்குமார் சொன்னார் நான் போய் கேட்டால் ஒரு மாதிரியாக போய் சுவாம்பா அப்படின்னு வா பிரதாப் போத்தன்கிட்ட சொன்னார் பிரதாப் போத்தன் சார் நீங்கள் பேசுங்களேன் சார்னார் நான் போனேன் மேக்கப் ரூமுக்கு மேக்கப்பில் இருந்தார் ரெடியாக இருந்தார் நான் சொன்னேன் இன்றைக்கி சாப்பாடு ஹோட்டலேருந்து கொண்டுறதா எப்படி சார் வீட்டிலேருந்து கொண்டுறதான் ஏன் அப்படின்னு இல்லை சார் எக்ஸ்டென்ஷன் யார் சொன்னது இல்லை சார் முடியாது போல் இருக்குது ஏன்னா செட்டு கிடைக்காது நாளைக்கு டான்ஸன்ஸ் அவைலபிள் கிடையாது அதனால் நீங்கள் கோபரேட் பண்ணி நைட்டு பன்னெண்டு வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணால் தான் இந்த சாங் முடியும் அப்படின்னு அப்புறம் ஹோட்டல்லேருந்து ஆர்டர் கொடுத்து இதுமாதிரி பேசுகிறதுக்கு இது மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வரும் ஐ ஹேவ் டு நெகோஷியேட் அமிக்கபிளி இது மாதிரி இதுலேயே நடந்திருக்கு கங்குவாவில் இந்தியில் குன்னூரில் ஷூட்டிங்கு துவாரகீஸ் கொஞ்சம் அவசரப்பட்டு பேசுவார் அவர் என்ன பண்ண சுரேஷ் ஓப்ராய் அவன் என்ன பண்ணா நடந்துட்டுறதுக்கு ஒரு இடத்துல ஷூட்டிங் ரஜினியோட இவன் வந்து சாப்பாட்டுக்கு வந்து உட்காந்துட்டான் சாப்பிட்டோம்னா அவன் சாப்பிடும்போது ஒரு நாலஞ்சு பேர் வந்து கூட்டம் போட்டு சாப்பிடுவான் இல்லையா அது அதை பார்த்துட்டு துவாரகிஷன் பிரேக்கே விடல அவுக்கே நீ டேக் மீ சொல்லிட்டான் ஓ ஈ ஃபெல்ட் வெரி பேட் ரொம்ப ஹர்ட் ஆகிடுது அவனுக்கு இந்திய ஆர்டிஸ்ட்டுங்க இல்லையா ஏன் சாப்பிட்றேன்னு கேட்டால் இப்படி இருக்கும் அதுக்குள்ளே யார் சொன்னால் அவனுக்கு பிரேக்குன்னு அப்புறம் பேக்கப் பண்ணிட்டு போயிட்டான் சார் காரில் அப்புறம் நான் ஃபாலோ பண்ணி போய் அப்படி இல்லை சார் அப்புறம் கொஞ்சம் ஷார்ட் டம் இருக்கும் கொஞ்சம் பிரின்ஸிபலாக செய்யக்கூடியவர் நம்ம பழக்கம் வேற இந்தியா இந்தியில் இங்கே வந்து அவைலபிள் டயத்தில் நீங்கள் வாண்ட் டு ஃபினிஷ் ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு அதுங்கிற போது அதில் ஏதாவது தவறு சொல்லிட்டாரோ ஒன்று தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க ஹோல் திங் வில் பி அப்செட் ஆகிடும் ரஜினியில் ஃபீல் பண்ணுவார்ன்னு சொல்லி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி ஆகிடும் இது மாதிரி இதெல்லாம் நிறையா நடக்கும் ட்ரெஸ்ஸில் ஆரம்பித்து ஹேர் ட்ரெஸ்ஸில் ஆரம்பித்து மேக்கப்பில் ஆரம்பித்து லொக்கேஷன் ரூமில் ஆரம்பித்து ரூம் சரியில்லைன்னு சொல்லி மாற்ற சொல்லி ஹோட்டலில் மாற்ற சொல்லி ஸோ மெனி திங்ஸ் பி ஹேட் டு பேஸ் திஸ் ஆர் ஆல் அவர் ரெஸ்பான்சிபிள் இதை கொண்டு டேரக்டருக்கோ ப்ரொடியூசர்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது டேரக்டர் சொன்னால் டைவெர்ட் ஆகிடும் அவர் இமேஜினேஷன் வில் பி கன்வெர்டட் ஸோ இதெல்லாம் நாங்களே அமைக்கபிளாக செட்டில் பண்ணி தான் திஸ் இஸ் த மேஜர் ஒர்க் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் எங்களுது தான் சார் நாங்கள் தான் பண்ணுவோம் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜருங்க ஒர்க் தான் இப்போ ஒரு கதாநாயகன் கதாநாயகனுடைய சம்பளத்தை நிர்ணயம் பண்ணும்போது எப்படி நீங்கள் நிர்ணயம் பண்ணுவீங்க அவங்க இதுக்கு முன்னாடி எங்கே வாங்கியிருக்காங்க என்ன சம்பளம்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்களா இல்லை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்க அது எப்படி நான் சார் கதையை முதல்ல கேட்டுப்போம் சார் ஆஸ் ஏ ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் ஆகிற கதையை கேட்டுப்போம் டேரக்டர்கிட்ட அதுலேயே எங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இவங்க தான் சூட் ஆவாங்கன்னு அவர் சொல்லுவார் அதுக்கு தகுந்தாப்பில் தான் நாங்கள் போவோம் ரேட்டு எங்களுக்கு பப்ளிக் மார்க்கெட்டில் தெரியும் எந்தெந்த படத்தில் எவ்வளோ வாங்குறாங்க என்னங்கிறத ஜென்ரல் நாலேஜில் வி வில் கேதர் பண்ணுவோம் அதை வச்சு தான் நாங்கள் பேசுவோம் அவங்க ஒரு அமௌண்ட் சொல்லுவாங்க நான் ஒரு அமௌண்ட் சொல்லுவோம் பேமெண்ட்டெல்லாம் இப்படி கரெக்டாக வருமா கரெக்டாக கொடுக்க கூட ப்ரொடியூசர் உங்களுக்கு ஒன்றும் பயம் இல்லை நீங்கள் குறைச்சி பண்ணாலும் யூ வில் கெட் ஷார்ட் பீரியடில் பணம் கிடைக்குங்கிறது கன்வின்ஸ் பண்ணி வி யூஸ் டு அரேஞ்ச் அது மாதிரி தான் எங்களுக்கு அந்த கேரக்டருக்கு சஜஷன் நாங்கள் சொல்ல முடியாது சில சமயம் வந்து சொல்லுவோம் டேரக்டர் ரொம்ப க்ளோஸாக இப்போ வாசு இருக்காருனா சார் இல்லை சார் அது சரியாக வராது நமக்கு அது மாதிரி எல்லாம் ப்ராப்ளம் ஆச்சு அந்த ப்ரொடக்ஷன்லேயும் சொல்லுவோம் அவர் ஆளை மாற்றலாமா பாரு இல்லை இவனை வச்சு நான் மேனேஜ் பண்ணுறேன் பாரு தீஸ் ஆர் ஆல் த வே கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் டேரக்டர் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் திஸ் இஸ் த வே வி யூஸ் டு நீங்கள் ஒரு சில கதாநாயகர்களுக்கு சம்பளத்தை மனசில் நினச்சிருப்பீங்க இவ்வளோ கொடுக்கலாம் இந்த படத்தில் இவ்வளோ தான் வாங்கியிருக்காருன்னு ஆனால் அந்த கதாநாயகர்கிட்ட போகும்போது நீங்கள் நினச்சே பார்க்காத சம்பளத்தை அவர் சொல்கிறாரு அது மாதிரி உங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் நடந்திருக்கா ஆ நடந்திருக்கு நிறையா நடந்திருக்கு அவருக்கு நாற்பது ரூபான்னாக்கா அறுபது ரூபா சொல்லுவார் பயந்துடுவோம் நாங்கள் என்னப்பா இவ்வளோ கேட்குறாருன்னு அப்புறம் சொல்லுவேண்ணா சார் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு பட்ஜெட் பட்ஜர் நல்ல டேரக்டர் நல்ல கதை இதில் நீங்கள் பண்ணிங்க ஷார்ட் பீரியடில் முடியக்கூடிய படம் ஆறு வருஷம் மூணு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆறு மாதமும் கிடையாது மூணு மாதம் நாலு ஷெட்யூலில் முடியற படாது அதனால் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் த மணி இமீடியட்லி உங்களுக்கு எப்படி வேணாலும் பேமெண்ட் இதர் தி வே ஆஃப் அதர் பேமெண்ட் ஆறு செக்கு ஒன்று நான் வாங்கி கொடுக்குறது என்னுடைய பொறுப்பு அதனால் நீங்கள் இதை கன்சிடர் பண்ணி குறைச்சிக்கணும் குறைச்சிட்டா பண்ணலாம் இந்த படம் உங்களுக்கு ஒய் ஷுட் யூ லூஸ் த சான்ஸ் ஒரு ரெகனைஸ் டேரக்டர் ரெகனைஸ் ப்ரொடக்ஷனு நான் பண்ணதெல்லாம் ஏவிஎம் வாகினி சத்யா மூவிஸு பெரிய பெரிய பேனர் அவங்கெல்லாம் பெரிய ரெகுலராக படம் எடுக்கிறவங்க அடுத்த
அவர் ஈஸ் நோ மோர் ஆல்சோ நோ பெரிய சம்பளம் கேட்டார் இல்லை சார் போன இடத்துல இப்படி தானே சார் இப்போ ஜாஸ்தி கேட்குறீங்களே அந்த அளவுக்கு நமக்கு பிஸ்னஸ் இருக்கணும் இல்லையா அதையும் நீங்கள் யோஜனை பண்ணுங்கள் இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட் காம்பினேஷனில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க நல்ல டேரக்டர் நல்ல ப்ரொடக்ஷனு பேமெண்ட் பேசினதை கரெக்டாக கொடுக்கக்கூடியவர் அப்படின்னு ஒரு ஷாக் வந்தது என்ன அவர் சொன்ன உடனே அந்த அது அந்த அளவுக்கு பிஸ்னஸ் இல்லையே சார்னு ஓப்பனாக நான் சொல்லுவேன் பேசுவேன் என்னை பற்றி அவர் ஓப்பனாக பேச உங்களுக்கு மார்க்கெட் இல்லைன்றது நான் பிஸ்னஸ் இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும் மார்க்கெட் எவ்வளோ வரும் எவ்வளோ பிஸ்னஸ் ஆகும் டர்ன் ஓவர் எவ்வளோ செலவாகும் நான் தான் அந்த பட்ஜெட்டே கொடுக்குறது எவி சரவணனுக்கே எங்களுடைய ப்ராஜெக்டை நான் தான் கொடுப்பேன் அப்படி கொடுத்து தான் ஐ நோ வாட் இஸ் தி டர்ன் ஓவர் அண்ட் வருமா வராதா கரெக்ட் அப்படின்னு அப்படி இருக்கும் போது நான் சொல்லுவேன் சார் பிஸ்னஸ் அவ்வளவுக்கு ஒன்றும் ஆகாது சார் ஒரு பேர் இருக்கு உங்களுக்கு நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க போன படம் இந்த படம் நீங்கள் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது டேரக்டர் ப்ரொடியூசருடைய ஒரு இது இந்த அளவுக்கு நீங்கள் பண்ணுங்க யூ வில் கெட் இல்லை ஷார்ட் பீரியடில் ஒரு பணம் கரெக்ட் கரெக்டாக வரும் அப்படிங்கிறப்ப அஞ்சு ரெண்டு மூணில் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் ஒரு நாற்பது ரூபா கேட்டாருனா ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்குள்ளே முடிப்பேன் அது மாதிரி எல்லாம் நடந்திருக்கு அது ஷாக் தான் பெரிய ஷாக் தான் எனக்கு பட் ரஜினிகிட்டலாம் நான் பேசுகிறது இல்லை அவங்கள டேரக்டர் ப்ரொடியூசர்கிட்ட டேரக்டர் பேசிடுவாங்க ஆமாம் ஆமாம் பட் ஐ நோ த ஃபிகர் தே வில் டேரக்ட்லி டீல் த மேட்டர் பீனிங் டேஸில் நான் பேசினேன் துவாரகிஷ் ப்ரொடக்ஷனில் நான் தான் போய் பேசினேன் அவர் வீட்லேயே ரஜினிகாந்த் ஆ ரஜினிக்கு கொடுத்த சம்பளம் கம்மி தான் அப்போல்லாம் ஆமாம் அதை பேசும்போது அடுத்த இதுக்கு நான் தான் சொன்னேன் அடுத்த இதுக்கு கங்குவா பண்ணும்போது நார்த்தில் பெருசாக போகலையே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாரு துவாரகிஷ் பேசினதை கொடுக்கணும் சார் என்ன பண்ணலாம்னு கொஷினே கிடையாது அது போகலை என்னக்கா அது உங்களுடைய இது அது என்ன பண்ணுவார் அவர் அவருக்கு அங்கே ஹிந்தியில் என்ன உண்டோ அதுக்கு போயிருக்கு அவ்வளோதான் அப்போ பத்து ப்ரொடியூசர் வாங்கிட்டு போயிருக்கான் இல்லையா கலெக்ஷன் ஆகிருக்கு நமக்கு லாஸு கொஞ்சம் வச்சுக்க வேண்டியதான் ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டை போய் கொடுக்கலங்கிறவரு அப்செட் ஆகிட்டார் ரஜினி ரொம்ப கோவம் வந்துடுச்சு அந்த பணத்தை விட்டுடலாம் பெரிய பணம் இல்லை வேண்டாம் சார்னு சொன்னோம் விட்டு கொடுக்க சொன்னோம் விட்டு விட்டுட்டோம் சார் ஓகே என்ட்டார் ஓகே டே துவாரகிஷ்ட வந்து சொன்னேன் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டேன் சார் வேண்டாம் சார் என்ட்டார் நீங்கள் கொடுக்க முடியாதுங்கிற போது அவர் என்ன பண்ணுவார் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி அவன் வாழ்வன் போன் பேசுவார் ஏன்னா அவங்களாம் க கர்நாடகாவில் பழக்கம் நானும் ரஜினியாக கர்நாடகாவில் இருக்கும்போது படம் வந்து இவரும் விஷ்ணு ஒருத்தனும் ஹீரோ இருக்கில் போய் பார்த்து அந்த செட்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் தெரியும் எனக்கும் சொன்ன உடனே கன்னடத்துலையும் பேசுவேன் நான் பேசின உடனே சரி ஓகே ராமந்திரம் அப்படின்ட்டார் அவர் மூடு அது ஆர்டிஸ்டினுடைய மூடை பொறுத்தது சின்ன இதுலலாம் ஐ காட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லைக் திஸ் சின்ன அமௌண்ட் நீங்கள் ரஜினியோட ஒர்க் பண்ண முதல் படம் அந்த படம் தானா முதல் இது அடுத்த வருஷம் தான் அடுத்த வருஷம் தான் அடுத்த வருஷம் கரெக்டாக பண்ணுவார் அது ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபோக்லோர் மாதிரியும் இருக்கும் சோஷியல் மாதிரியும் ரஜினிகாந்தோட நீங்கள் ஒர்க் பண்ண கடைசி படம் எதுன்னு சொல்லலாம் ரஜினியோட பண்ணது கடைசி இது உழைப்பாளி உழைப்பாளி இப்போ நீங்கள் இப்போ ஒர்க் பண்ண முதல் படத்துக்கு ரஜினிகாந்தனுடைய சம்பளம் ஏழு லட்சம் ரூபா உழைப்பாளி எப்போ என்ன சம்பளமாக இருந்தது உழைப்பாளி மோர் தென் சிக்ஸ்டி 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 வரைக்கும் வாங்கினார் கோல்டு காயின் ஒரு இதில் டப்பாவில் போட்டு நிறையா கொண்டு வந்து பூஜை அன்னிக்கி அவர் கையில் கொடுத்தார் ரஜினி சாருக்கு பூஜை அன்னிக்கி கோல் பூஜை அன்னிக்கி செட்லியே வந்து வாகனி ஸ்டுடியோவில் அதில் ஒன்று ரெண்டு கிழவு வந்துட்டு அவ்வளோ ரொம்ப கொண்டு வந்தார் அதெல்லாம் எடுத்து எல்லாம் கொடுங்கயா சொல்லி எடுத்து கொடுத்து வாங்கிட்டு வேண்டவே வேண்டான்னார் சார் இல்லை எங்களுடைய வந்திருக்கீங்க நீங்கள் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்க கொடுக்குறதுக்கு எம்ஜிஆருக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு தான் கொடுக்குறோம் நீ எங்கள் கையால் வாங்கணும்னு சொல்லி நாகிரெட்டி சொன்னப்புறம் அதை வாங்கிட்டார் அதை வாங்கின அவர் கடைசியில் லாஸ்ட் டே ஷூட்டிங்க்கு முடியப்படுது நிறைய முன்னால் இருக்குன்னாக்க அதை வீட்டிலேருந்து கொஞ்சம் கொண்டு வந்து எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுற ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு காயினை கொடுத்தோம் எல்லாமே ஒவ்வொரு சாவரன் ஒரு பவுன் ஒவ்வொரு காயினும் எல்லாருக்கும் அங்கே இருக்கிற ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ராம்நாதன் என்னை பார்க்க வந்தார் ராஜபுரியம் ராம்நாதன் அவருக்கும் ஒன்று கொடுத்தார் சூப்பர் பெரிய விஷயம் அது நிஜமா அவருக்கு அதுதான் அவர் இன்றைக்கும் அப்படி இருக்கார் இன்றைக்கி அப்படி இருக்கிறதுக்கு காரணமே பழச மறந்துடாமல் இதை பார்த்த உடனே வீட்டுக்கு கொண்டு போய் வைக்கணுங்கிறது தோணாமல் கிரேட் ஆ கிரேட் இன்றைக்கி அவர் கிரேட்டாக இருக்கிற காரணமே திஸ் ஆர் ஆல் த இன்சிடென்ட்ஸ் ஹேப்பன்ட் சூப்பர்ஸ் லைஃப் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் ரொம்ப எனக்கு என் ஐஸ்டன்ஸுக்கு ப்ரொடக்ஷன் பாய்ஸுக்கு செட்டில் லைட் மேனுக்கு என்னென்ன ஏன்னா அவ்வளோ காயின் கொடுத்தாரு ஆமாம் அது எல்லாேருக்கும் கொடுத்துட்டு ராம்நாதன் சம்மந்தமே இல்லை என்னை பார்க்க வந்தவர் இவர் பார்த்தவனு விஷ் பண்ணார் ராம்நாதனுக்
நான் சொல்லுவேன் என்ன சார் பிஎட்டை இன்னும் ஓட்டின் இருக்கேன்னா இதான்பா நமக்கு சாகசிதம் இதை இருந்து நிரந்தரம் இது இருக்குன்னு பார்க்கணும் நம்ம அப்படின்னு சொன்னார் அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை கூட சொல்லியிருக்காரு சில மேடையெல்லாம் எனக்கு ப்ரொடியூசர் பேசிவிட்டு பணம் கூட கொடுக்கலன்னு கூட சொல்லியிருக்காரு அது மாதிரி காலத்திலலாம் கடந்து வந்ததுனால ஈ நோஸ் வாட் இஸ் வாட் ப்ரொடியூசர்ஸினுடைய இதுவும் தெரியும் அவருக்கு இப்போ இருக்கிற நிலைமை இது அந்த இதை மறக்காமல் இருக்கிறதுனால தான் அவருக்கு இன்றைக்கி சூப்பர் ஸ்டார் கரெக்ட் அப்படி தான் சொல்லலாம் நீங்கள் தயாரிப்பு நிர்வாகியாக இருந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு சவாலாக இருந்த பிரச்சனை என்ன எதை சொல்லிங்க அது பிரச்சனை எனக்கு வந்து என்னென்னாக்க விழப்பாளியில் குதிரமுக்கு ஷூட்டிங் ஹெலிகாப்டர் ரெண்டு ஓணும் ஒரு ஐம்பதாயிரவாது கார் கிளைமேக்ஸு குதிரமுக்கு ரோடில் ஸ்டேயிங் இன்னு இது நம்ம ஹோட்டல் அங்கே இந்த காலேஜ் கூட நடத்துகிறாங்களா அவங்களது ஹோட்டல் ஸ்டார் ஹோட்டல் தான் அதெல்லாம் ரஜினிலாம் இருந்தார் அங்கேருந்து வேட்டு ட்ராவல் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் போய் அங்கே ஷூட்டிங்கு ஹெலிகாப்டர் டயத்துக்கு வரல சார் வந்து ஒர்க் பண்ணாங்க எதுலையே இடிச்சிட்டான் இடித்த உடனே நல்ல வேலை ஃபயர் ஆகலை டென்ஷன் ஆகிடுது எல்லாருக்குமே ஒரு இதாகிடுது என்ன பண்ணுறதுன்னு அப்புறம் இன்னொரு ஹெலிகாப்டர் அங்கேருந்து கொண்டு வந்து வர சொல்லி அதுக்கு ஒரு நாள் கேன்சல் பண்ணி ஷூட்டிங்கு அதெல்லாம் பண்ணோம் அது மாதிரி டயத்தில் எங்களுக்கு ரொம்ப சில பேருக்கு அடிபட்டுடும் டெத்து இதுக்கு வந்துடும் அதெல்லாம் வி ஹேவ் டு மேனிப்புலேஜ் அப்புறம் வந்து ராஜ்குமாரோட நான் கன்னடத்தில் பண்ணும்போது இந்த மெஸ் ஆளுங்க என்ன பண்ணால் குரங்கு நிறையா இருக்கும் ஒகனேக்கலில் ஷூட்டிங் ஒகனேக்கல் இவர் குதிரையில் வந்துட்டுருக்காரு குதிரையில் வந்துட்டு இருக்கும்போது குதிரையிலேருந்து மணலில் மணலில் கண்டா குதிரை இங்கே பீச்சில் ட்ரெயின் பண்ண ஹார்ஸு பாம்பேலேருந்து வாங்கினு வந்தோம் அந்த குதிரை அதை வந்து பரட்டி விட்டு கொடுத்து ராஜ்குமாரை கீழே வந்து ஒன்று எல்லாேருக்கும் ஷார்ட் ஒன்றுமே புரியல என்ன பண்ணுறதுன்னு அப்புறம் வந்து மெதுவாக அவர் எஸ்கேப்டு குதிரை எப்போதுமே விழுந்ததுன்னா ஆளுங்களை ஒன்றும் பண்ணாது மெதிக்காது விழுந்து தள்ள ஒன்று ஓடிடும் அவர் எஸ்கேப் ஆனார் அவருக்கு கொஞ்சம் பேக்கில் பெயின் ஷூட்டிங் ஒரு மாதம் கேன்சல் பண்ணோம் அந்த மெஸ்ஸில் இருக்கிற ஐயர் என்ன பண்ணால் அந்த குரங்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கல்லால் அடிச்சிட்டான் சார் கூட்டத்தில் ஓ அந்த குரங்கு விளையாட்டுறதுக்கு அது ஒரு ப பொண்ணு மேலே பட்டு அந்த பொண்ணு அவுட்டு பிரெயினில் அடிப்பட்டு தலையில் இது மாதிரி இதெல்லாம் இன்சிடன்ஸ் எல்லாம் நிறையா வந்து போலீஸு டாக்டரு இதெல்லாம் வி ஹேவ் டு அட்டன்ட் இதெல்லாம் கொண்டு போய் எல்லார்கிட்டையும் சொல்லிகிட்டு இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்களே பேசி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி ப்ரொடியூசர் கிட்ட ஒரு பணத்தை கொடுத்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணோம் இது மாதிரி இன்சன்ஸ் எல்லாம் நிறையா வரும் இந்த ஏர் கார்ட் தெரியும் இது அப்புறம் இவருக்கு வந்து அப்செட் ஆகிடுவார் ரஜினி சார் யாராவது ஒரு பாம்பேலேருந்து ஒரு ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட் வார்த்தோம் வருவான் அவனுக்கு ரஜினிக்கு நல்லா தெரியும் இவன் வந்து ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட் ஆள் இஸ் எக்ஸ்பர்ட் இந்த ஆட்டு அந்த ஆள் வரணும் அவர் கேட்டாக்க எனக்கு ஃப்ளைட்டு கிடைக்கல க நான் ஆந்தி ரோடு ஐம் கம்மிங்னு இவர் என்ன பிடிச்சின்னு மன்னன் டயத்தில் பெங்களூரில் இருக்கேன் என்ன ராமதுர என்ன அரேஞ்ச் பண்ணிங்க அவருக்கு சார் ரூம் போட்டாச்சு என்ன எப்போ வராரு எப்போ வருதுங்கிறது சொல்ல முடியல ஏன்னாக்க ஈஸ் ட்ராவலிங் ஆந்த ரோடு இல்லை ரிசீவ் பண்ணவும் முடியாது அவர் வந்த அப்புறம் தான் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவார் நான் போய் ரூமில் வைக்கணும் இது மாதிரி அவருக்கு டென்ஷன் ஆகிடும் யாராவது ஒருத்தர் வந்து சொல்லி செய்யலைனாக்க யூ வில் கெட் அப்செட்டு அது மாதிரிலாம் வி யூஸ் டு மீட் எங்கிட்ட மாத்திரம் ரொம்ப இதுவாக இருப்பார் அவர் ரஜினி சார் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கும் ஒரு மரியாதை சார் பீனியில் அந்த படத்தில் வாக்கிங் ஸ்டூடியோவில் செட்டில் ஷூட் பண்ணும்போது நான் போனாலே எழுந்திருப்பார் சார் ஏன் நீ இருங்க சார் சும்மானு கேட்குற அந்த ப இதில் எங்க சார் ரூம் காணா போயிட்டு வாங்க மேக்கப் ரூமுக்கு நான் அந்த சோஃபா செட்டில் படுத்துருக்கேன் ஷார்ட் ரெடின்னு ஒன்று கூப்பிடுங்க வரேன் அப்படி தான் அவர் லீவுடு லைக் சிம்பிள் இது மாதிரிலாம் எங்களுக்கு ஆனால் என்னுடைய ப்ரொடக்ஷனில் பொறுத்த வரைக்கும் நான் கரெக்டாக இருந்ததுனால எனக்கு ஒன்றும் மேஜராக எந்த விதமான ப்ராப்ளம் இல்லாமல் தான் ஐ யூஸ் டு நோ ப்ராப்ளம் ஐ ஃபேஸ் உங்களுடைய படப்பிடிப்பில் ஏதாவது ஒரு நடிகர் நடிகையால் படப்பிடிப்பு நின்று போன அனுபவம் இருக்கா உங்களுக்கு அவங்களால பிரச்சனை பண்ணி ஷூட்டிங் இருக்கல சார் இது வரைக்கும் பட்டு டேரக்டர் தான் நிறுத்திட்டு குன்னூரில் இருக்கும்போது அவருடைய ஃப்ரெண்டு இவன் எம்ஆர்எஃப் ஒன் ஆஃப் தி டேரக்டர் இறந்துட்டான்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு வந்துட்டாரு அதில் நின்று போச்சு ரெண்டு நாளைக்கு பிரபு கூட என்ன சொன்னார் சார் அது எப்படி நம்ம வேண்டாம்னு சொல்ல முடியும் டேரக்டர் இல்லாமல் நம்ம பிரதா போத்தன் ஆ பிரதா போத்தன் அது என்ன சார் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டேன் அதில் தான் நின்றதை ஒழிஞ்சு வேறு எங்கேயுமே எங்கள் ஷூட்டிங் இதனால் கேன்சல் ஆனதுன்னு கிடையவே கிடையாது எதுவுமே இது வரைக்கும் நடக்கல எதாவது செட்டு ரெடி ஆகலைன்னா கூட நான் சொல்லிவிடுவோம் முதலையே சார் ஷெட்யூல் ரெண்டு நாள் தள்ளி போடுவோம் செட்டு ரெடி ஆகலை இந்த ஆர்டிஸ்ட் கால் ஷீட் இல்லைன்னா இந்த காம்பினேஷன் இல்லைங்கிறாரு அசிஸ்டன்ட்
இதுவாக பிஹேவ் பண்ணுவாங்க அவங்க ஒரு ஸ்டைல் அவங்கெல்லாம் தெலுங்கில் இருக்கும்போது சுப்பாராவிட்ட சொல்லிட்டு கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணிங்க சார் இன்றைக்கி இவ்வளோ தான் மத்தியான் தான் வருவாங்க போல் இருக்குது அதுக்கு வேறு எதாக இருந்தால் எடுக்கலாம் சக்ஸஸ் பண்ணுற அளவுக்கு எனக்கு ஒரு இது அதே தவிர நம்ம சிவாஜி சாரை வச்சு படும்போது இன்னாசி ராசாவே நம்ம டேரக்டர் இவர் கஸ்தூர் கஸ்தூர் ராஜா கஸ்தூர் ராஜா அவர்கிட்ட இங்கே ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருந்தது அமிதாப் பச்சன் கூட செட்டுக்கு வந்தார் பார்த்தார் பார்த்து பேசிட்டு போனார் சிவாஜி சாரை பார்த்து இது பண்ணார் எங்கள் ஷெட்யூல் வந்து பொள்ளாச்சி பொள்ளாச்சியில் அடுத்த ஷெட்யூலு நாளைக்கு கிளம்பணும் நான் சொன்னேன் போன உடனே சிவாஜி சாருக்கு சாங் வைக்காதிங்க சார் சாங் வச்சுருந்தார் ஷெட்யூல் பார்த்தேன் ஷெட்யூல்லாம் வாங்கிடுவோம் நான் முதலையே என்னென்ன என்னென்ன ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக பார்த்தேன் சார் ஒரு சின்ன சக்ஸஸ் என்னென்னாரு சிவாஜி சார் வந்த உடனேயே ஒரு டான்ஸ் வச்சோம்னா அவருக்கு டயர்டாக இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் த ஏஜ் ட்ராவலிங்கு ஒரு நாள் ரிலாக்ஸ் ஆகி சீன் வச்சுட்டு மறுநாள்லேருந்து கூட ஆரம்பிச்சுக்கலாம் அந்த சீன் எதாவது பிளான் பண்ணுங்கன்னா நீ டைரக்டராக நான் டேரக்டர் இந்த சார் நீ தான் டேரக்டர் ஏன்னா ஏஜ் ஆஃப் த ஆர்டிஸ்ட்டு அந்த அவருடைய பேர் அதெல்லாம் வச்சு தான் நான் சொல்கிறேன் இது மாதிரி பண்ணல இல்லை சாங்கு தான் பிடிவாதமாக சாங்கு தான் போனவன் அப்படின்னாரு அப்புறம் இவர் எப்படி ஆடணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணேன் பொள்ளாச்சியில் ஒரு கிரவுண்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் தோப்புக்குள்ளே தோப்புக்குள்ளே ஒரு கிரவுண்டு அப்புறம் எனக்கு என்ன தோணிதுன்னா இவர் கால் வெறுங்காலில் ஆடணும் அந்த கரகத்தின் வேறு வச்சுருந்தார் ஒரு டான்ஸு நான் என்ன பண்ணேன் அந்த இது இருக்கும் இல்லையா நார் இருக்கும் அங்கே வந்து கயிறு திரிக்கிறதுக்காக நார் நிறைய இது பண்ணி வச்சுருவாங்க அதை பூரா அந்த கிரவுண்டில் கொண்டு வந்து லாரி கணக்கில் ரொப்பிட்டு அதில் நடந்தாக்க ஃபோமில் நடக்கிறாப்புல ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அவர் காலுக்கு எந்த விதமான இருக்காது அதனால் அதை கொண்டு ரொப்பிட்டு தான் டான்ஸு ஓகே சார் இப்போ பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அவர் சிவாஜி கூப்பிட்டார் யார் இந்த ஐடியா ஏயா இப்படி நான் தான் சார் சொன்னேன் ஏன்னா அவர் வந்து இன்றைக்கே ஆரம்பிக்கணுன்னார் உங்களை வெறுங்காலில் ஆட வைக்க முடியாது இது மாதிரி கிரவுண்டு வந்து பார்த்தேன் முன்னாடியே அதனால் இதெல்லாம் ஆர்டர் கொடுத்து ரெடி பண்ணேன் சார் அப்படின்னு அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அது தான் கடைசி வரைக்கும் அவர் சொல்லிட்டு இருப்பார் ராம்குமார்கிட்ட அவன் போய் ஒரு ப்ரொடியூசர்லாம் அவன் மேனேஜ் பண்ணுறான் பாரியா நீங்களாம் படம் எடுக்கலன்னு அவருக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிடுது அது மாதிரிலாம் சர்க்கம்டென்சஸ் அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றாப்பில் ஆர்டிஸ்டுக்கு தகுந்தாப்பில் நம்ம வி ஹேவ் டு ஒர்க் அப்படி தான் பண்ணணும் ஐம்பத்தொம்பது வருஷம் இந்த சினிமா உலகில் அப்படின்றது ஒரு மிக நீண்ட அனுபவம் எப்படி சினிமாக்குள்ளே அடி எடுத்து வச்சிங்க நீங்கள் அது அதான் நான் சொன்னேன் என்ன நான் என்னுடைய கசின்னு நான் ஊரில் இருக்கும்போது படித்து அப்போ தான் எஸ்எல்சியோ பத்தாவது படிச்சுருந்தேன் அவன் வந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இந்த ஆந்திராவில் அவன் வந்து இது தெலுங்கு படம் தெலுங்கு படங்களுக்கு ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இருந்தாப்பில் நான் வந்து அவன் வந்து இந்த கீழகுருன்னு ஒரு ஃபேமஸ் பிக்சர் அப்போது மாயா குதிரைன்னு அப்புறம் தமிழில் பண்ணாங்க அஞ்சலி தேவி அவங்களாம் இருந்தால் அந்த ஃபோட்டோலாம் கொண்டு வந்து நிறையா வீ வீட்டிலலாம் பரப்பி காமிப்பா அப்போ தான் ஒரு சினிமா ஒரு அட்ராக்ஷன் நல்லா இருக்குது நான் படிச்சுட்டு இதுக்கு போயிடலாம சினிமா நல்ல இதுவாக இருக்குது அவங்ககிட்ட கேட்பேன் எல்லாம் டீட்டெயில் சொல்லுவாப்பில் சரி என்னையும் சேர்த்து விடு அப்படிமா சரி நீ முடிச்சுட்டு வா அப்படின்னா சரி முடித்த உடனே என்னுடைய எயிட்டீன்த் இயர் முடிஞ்ச உடனே எஸ்எல்சி ரிசல்ட் கூட நான் பார்க்கல ரிசல்ட் ஐ காட் பாசிடு அது கூட பார்க்காம கிளம்பிட்டேன் ஆந்திரா விஜயவாடா ஹெட் குவார்ட்டர்ஸு அங்கே போன உடனே லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் பட் இனியா ஒரு மேனேஜர் தமிழ் இங்கிலீஷும் கொஞ்சம் பேசி பேசி மேனேஜ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு கேம்பு மசூலிப்பட்டினம் அங்கே போனோம் அங்கே போய் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக ஐ ஐ காட் அப்பாயின்மெண்ட் ஐ சி த்ரீ ருபீஸ் எனக்கு டெய்லி பேட்டா சம்பளம் கிடையாது என்னைக்கு கேம்பு இருக்கும் அது ஏன்னா பெரிய கம்பெனி மாதத்துக்கு இருபது இருபத்தஞ்சி நாள் டெஃபினட்டாக ஒர்க் இருக்கும் அதை நான் போனோன்னாக்கா மூணு மாதம் ரெண்டு மாதம் கூட ஒரு ஊரில் கேம்ப் போடுவோம் பட படங்களும் வந்துட்டே இருக்கும் எங்கள் படங்களே அந்த தேட்டர்காரம் போடுவான் ரெகுலராக வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ பி லிவ்டு லைக் தேட் ஸோ மெனி இயர்ஸ் மோர் தென் டென் டு டுவெல் இயர்ஸ் ஓ அதில் வந்து தென் ஐ கேம் டு மெட்ராஸ் அது என்னென்னா என்னுடைய ஃபேமிலி இது என்னுடைய சிஸ்டருடைய ஹஸ்பண்டுக்கு இந்திய எதிர்ப்பில் ஆக்சிடெண்ட் ஆகி பேர்ன்ட் அலை ஓ அதில் என்ன ஆச்சுன்னா அப்செட் ஆகி இங்கே வந்து இந்த பசங்களை பார்த்து இந்த ஃபேமிலியை பார்த்துக்கிற ஒரு சூழ்நிலை வந்த உடனே ஐ அப்ரோச்சர் அவர் சுந்தர்லால் நகர்த்தா ஈ ஐஇஸ் டேரக்டர் ஆஃப் தி கம்பெனி அவர்கிட்ட சொன்னோடனே ஓகே வில் கன்சிடர் யூ கம் டு மெட்ராஸ் ஆஃபீஸ் தென் ஐ ஸ்டார்டட் ஸ்டே ஒர்க்கிங் தி மெட்ராஸ் ஆஃபீஸ் தென் மை க ஃபாதர்ஸ் சிஸ்டர் சன்னு இஸ் ரன்னிங் பெல் பிக்சர்ஸ்னு சீனிவாசன் உட்ஸ் ரோடில் ஆஃபீஸு மாடர்ன் தேட்டர்ஸ் பிக்சர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் டு ரிலீஸ் பண்ணுவார்
அவங்க இதை சொன்னால் இது மாதிரி டெம்பரரியாக வச்சுட்டுருக்கேன் கொஞ்சம் பர்மனெண்ட் பண்ணி பார்த்துக்க அப்படின்னு சொன்னார் வெனி ஈ காட் குட் ஐடியா அபவுட் மீ ஒரு பெரிய பேக்ரவுண்ட் இருக்குது இவனுக்கு சாதாரண நாளாக இருந்த விட அவங்க மா ஃபாதருடைய சிஸ்டர் சன்னெல்லாம் கம்பெனி நடத்துகிறான் என் நம்ம ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வந்தவுடனே ஈ டோல் ஈ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் ஏ ப்ரொடக்ஷன் இன் கர்நாடகா கர்நாடகா யார் அனுப்புறது அப்படிங்கிற ஒரு இது வரும்போது ஈ ஹேஸ் சூஸ் அண்ட் மீ நீ ராம்தரே நீ வந்து ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிக்கு போய்டு ஆஃபீஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் லோடி காஸ்டில் என்எஸ்கே வீடு இவர் ஃபைனான்ஸ் பண்ணிவிட்டு என்எஸ்கே வீடு அவர் ப்ராப்பர்ட்டிலாம் வாங்கினவர் இவர் தான் மேக்ஸிமம் அது பின்னால் அவர் எம்எஸ்கே வீட்டுக்கு பின்னாலேயே எங்கள் ஆஃபீஸ் அங்கே தான் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் ஆஃபீஸ் யூ கோ டிநகரில் ஆ டி நகரில் ஆந்திரா கிளப்புக்கு எடுத்துரு நீ அங்கே போய் ஆரம்பித்து பண்ணிக்க அப்படின்ட்டு அதில் ஆரம்பிச்சு சார் அறுபத்தி ஆறு ஆறு மிடிலில் ஆரம்பித்தோம் அறுபத்தி ஏழுலேருந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி கன்னடா படங்கள் மொத்தம் ராஜ்குமாரோட ஐயாயிரரூவா சம்பளம் அந்த எம்ஆர் விட்டலில் ஆஃபீஸில் மதுபாய் பட்டேல்ங்கிறவர் இவர் பார்ட்னர் அவர் வந்து நான் பார்க்கணும் ராஜ்குமார் அண்ணார் நான் வர வர வைக்கிறேன் சார் ஆஃபீஸுக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் பிரதர்கிட்ட சொன்னேன் அண்ணா கூப்பிட்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் வர பார்க்கணுங்கிறாரு புது ப்ரொடியூசர்ஸ் இல்லையா அப்படின்னு ஒன்று ராஜ்குமார் வி கால்ட் அவர் ஆஃபீஸ் கொலக்ஷன் ஆஃபீஸுக்கு வர வச்சு பார்த்து ஓகே பண்ணி சம்பளம் அஞ்சு ரூபா ஐயாயிரரூபா ஐயாயிரரூவா சம்பளம் முதல் படம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் அது அந்த படம் அப்புறம் அறுபத்தி ஆறில் முடித்தோம் அதை உடுப்பில் அதுலேருந்து அப்படியே கண்டினியூ இ கேவ் த கால் ஷீட் அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்து அறுபத்தி ஏழு அறுபத்தி ஒம்போதில் பகதூர் கண்டுன்னு பெரிய போக்குல பிக்சர் அதில் வந்து ஒன் லேக் பி பெய்டு அவருக்கு சம்பளம் சம்பளம் ராஜ்குமாரோட எத்தனை படங்கள் பணியாற்றி இருக்கு இருபத்தி ஒன்பது படம் அவரோட பண்ணியிருக்கேன் இருபத்தி ஒன்பது ராஜ்குமார் மொத்தம் ஹீரோ அதில் ரெண்டு படம் தான் நரசிம்ராஜ் ஒரு படம் ஹீரோ இன்னொரு யாரும் இந்த ஸ்ரீநாத்தன் ஒரு பா பாக்கி எல்லா படமும் ராஜ்குமார் தான் ஹீரோ ஓ எல்லா படத்துக்கும் அவர் இருந்த கால் ஷீட் கொடுப்பாரு வரதப்பான்னு பிரதர் அவர் தான் எல்லாத்தையும் பார்த்துப்பார் சம்பளம் பேசுறது எல்லாமே அவர் வீட்டுக்கு ஆஃபீஸுக்கு வந்து பேசுவார் மூணு மாதம் ஷெட்யூல் கொடுப்பார் எவ்வரி டென் டேஸ் டென் டேஸ் டென் டேஸ் கேப்பு விட்டு த்ரீ மந்த்ஸில் படம் முடியும் இது மாதிரி அதனால தான் அந்த அவ்வளோ படங்கள் பண்ண முடிஞ்சது ரிக்ஷா மாமா அது இது எதை படங்கள் நான் நிறையா பண்ணோம் பிரேம மெய் பகதூர் கண்டு கன்னட பட உலகில் சூப்பர் ஸ்டாராக இருந்தவர் ராஜ்குமார் ராஜ்குமார் எப்படி பழகுவார் ராஜ்குமார் ராஜ்குமார் சேம் ரஜினிகாந்த் அப்படியா ஆமாம் அவரை பார்த்தும் விருக்க திண்டாரும் தெரியாது பட் ராஜ்குமார் பெரிய ஹம்பிள் மேன் ரொம்ப இது இதுதான் வேணும் அது வேணும் கேட்கவே மாட்டார் அவருக்கு மத்தியான சாப்பாட்டுக்கு கழிவு உருண்டையும் ஒரு நான்வெஜ் குழம்பும் அது கொடுத்தா போகிறோம் வேறு ஒன்றும் கேட்க மாட்டார் டயத்துக்கு வருவார் அதுதான் யார் என்ன ஏன் ட்ரெஸ்ஸு நெவர் ரொம்ப சிம்பிள் சிட்டி ஏன்னா ராம்தர சார் ராம்தர ஐயான்னு கூப்பிடுவார் அந்த அளவுக்கு ஒரு மரியாதை ராம்தர ஐயா வாங்க என்ன எப்படி இருக்கீங்க எல்லாம் ஓகேயா அப்படி தான் கூப்பிடுவார் ரொம்ப நான் சொல்கிறேனே என்னுடைய பிஹேவியர் கேரக்டரு எல்லோரும் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை வச்சு இ தே ஆல்சோ வில் பிஹேவ் வித் மீ ராஜகுமார் ரொம்ப சிம்பிள் சார் ரொம்ப சிம்பிள் இல்லைன்னா அவர் அவ்வளோ நாள் வீரப்பங்கிட்ட இருந்துட்டு உள்ள வர முடியுமா அவ்வளோ இது யாருக்கும் இந்த ஒரு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடாது நம்மளால் ஒரு சிரமம் ஏற்பட்டுறக்கூடாது ப்ரொடக்ஷனில் கூட ஏதாவது ஆச்சுன்னாக்கா யூ வில் ஃபீல் பேட் அந்த அளவுக்கு ஈ டேக் இன்ட்ரெஸ்ட் என்டையர் யூனிட் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஹீரோ அவர் சூப்பர் ஸ்டார் சூப்பர் ஸ்டார்னால் அவர் சூப்பர் ஸ்டார் ஈ காட் இஸ் ஓன் இது அதே மாதிரி தான் ரஜினி ரஜினியும் அதே மாதிரி தான் அதே ஸ்டைலில் அதே இது ஒரு இதுதான் ஓணும் அது ஓணும்னு நான் ஒர்க் பண்ண டேஸ் வரைக்கும் எதுவுமே கம்பல்சரி கிடையாது நம்ம என்ன செய்கிறோமோ என்ன கொடுக்குறோமோ அதுதான் அப்படி தான் ஒர்க் பண்ணோம் கன்னடத்துலேருந்து எப்போ தமிழுக்கு தமிழுக்கு நான் வந்து சார் துவாரகேஷ் வந்து பெங்களூரில் நான் ஷூட் பண்ணும்போது மீட் பண்ணேன் சார் துவாரகேஷ் மேலே ஏன் நல்ல ஒப்பீனியன் வந்ததுன்னா ஒரு படத்தில் ராஜ்குமார் படத்தில் துவாரகேஷை வேண்டாம்னு சொல்லி அந்த அம்மா சொன்னாங்க மிஸ்ஸஸ் ராஜ்குமார் பர்வதம்மா பர்வதம்மா நான் என்ன பண்ணேன் இது சொல்லுவாங்கன்னு தெரிஞ்சு ரா துவாரகேஷ் ஆஃபீஸ் கூப்பிட்டு அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டேன் பேசி அம்மாவுடைய இவ்வளோன்னு பேசி ஒரு அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டேன் இதே அப்புறம் தான் அந்த அம்மாவுக்கு தெரியும் ஏன் சார் என்னை கூப்பிட்டாங்க ஒரு நாளைக்கு வீட்டில் என்ன சார் துவாரகேஷ் ஆமாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடு அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டேன் நான் வேண்டாம்னு சொல்லி நினச்சிருந்தேனே இல்லை இல்லைம்மா கொடுத்தாச்சு நல்லா இருக்காது அவிசி குட் காமெடி என்ன அதை வந்து நம்ம மாற்ற முடியாது இப்போ பணம்லாம் வேறு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சொன்னேன் அப்போலேருந்து எனக்கு துவாரகேஷ்
அவர் உட்லண்ட்ஸில் தான் பேசிவிட்டு அடுத்த வாரிசுக்கு ஆரம்பித்தோம் அப்போ ஆரம்பித்தது சார் தமிழில் அதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு ஐடியா இருந்தது பட் எனியோ இது இது இஸ் அ ரூட் ஹவு டு கம் டு அதர் ஃபீல்டு எனக்கு அப்போது பெருசாக இதை பற்றி பெருசு தெரியும உஞ்சி ஒரு அளவுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில் தெரியாது தமிழை பொறுத்த அப்புறம் நான் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் என்ன ஆரம்பித்துறோம் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் சார் நானும் இதுக்கு புதுசு தானே இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் அப்படின் இருந்தார் நானும் இருந்தால் ரெண்டு பேரும் ஒர்க் பண்ணோம் அடுத்த வருஷ படத்துக்கு ரஜினிகாந்த் கேட்ட சம்பளமே ஏழு லட்ச ரூபா தானே நீங்கள் பார்கெயின் பண்ணி இல்லை பண்ணல அந்த படத்தில் பண்ணல ஏன்னா இவர் புதுசாக வந்திருக்காரு பெரிய லெவலில் பண்ணுறோம் படம் ப்ரொடக்ஷனில் செலவு பண்ணி பண்ணார் மோதல் ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் என்ன அப்போ ஆச்சு அந்த காஸ்ட்டு அந்த படத்துக்கு இது பெரிய அமௌண்ட் இல்லைங்கிறப்பில் துரைக்கிஷன் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒன்றும் அதனால் ஒன்றும் பார்கெயின் பண்ண வேண்டாம் வில் ஃபைனலைஸ் அப்படின்ட்டு நோ பார்கெயின் அடுத்த படத்தில் அவர் கேட்டதை நானே சொன்னேன் சார் அடுத்த படத்துக்கு ஜாஸ்தியாக கேட்பாங்க ஒரு படம் பண்ணணும் உங்களுக்காக நம்ம ஊருக்காரன்னு அதில் கேட்பார் அதை போய் நம்ம பார்கெயின் பண்ணுறது அர்த்தம் இல்லைனு ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் வி பெய்டு ஃபார் கங்குவா அடுத்த ஃபிஃப்டீனோ எயிட்டீனோ அவர் அதை தான் கேட்டார் டுவெண்ட்டியோ டுவெண்ட்டி டூ கேட்டார் ஃபிஃப்டீன் எயிட்டீனுக்கு கொண்டு வந்து வி ஃபிக்ஸ்டு ஸோ நானே போய் பேசினேன் அவர்கிட்ட பேசிவிட்டு ஓகேனார் அதில் தான் இந்த அமௌண்ட்டு பேலன்ஸ் இருந்தது ஆமாம் அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வி கே கேவ் பார் ஜிஸ் மூணாவது படத்துக்கு மூணாவது படம் அவரே துவாரகிஷி டேரக்ட் பண்ணார் ஆமாம் அந்த படத்தில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்தோம் மேக்ஸிமம் அது அப்புறம் வந்து நாகிரி டேர படத்துக்கெல்லாம் போய் கூப்பிட்டு வந்து பேசி பாபுஜி ஆயிஷ்னு போய் பேசிட்டு தே ஃபிக்ஸ்டு தென் செல் அது மாதிரிலாம் அடுத்தது உங்களுடைய முதல் படத்தில் ஸ்ரீதேவியோட பணியாற்றி அனுபவம் ஸ்ரீதேவி கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆச்சு எனக்கு ப்ராப்ளம்னா ஒன்றும் இல்லை தெலுங்கு பேசுவேன் நான் நல்ல அவங்க அம்மாவோட பேசிடுவோம் எல்லாத்தையுமே அந்த அம்மா சொல்லுவாங்க இல்லை ராம்தர் காரு ஜெப்பேரு நூ கரெக்டுக்கு இல்லை ஒர்க் செய்யலை அப்படின்னு அப்போ அந்த படத்தில் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு த்ரீ லேக்ஸு ஃபைவ் லேக்ஸை கொடுத்தேன் அப்போ எனக்கு அந்த என்ன பிரச்சனை அந்த படத்தில் உங்களுக்கு அந்த படத்தில் அவங்க கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இந்த ட்ரெஸ் வேணும் அந்த ட்ரெஸ் வேணும் பாம்பேலேருந்து வந்து இதே அவன் தான் தைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லைம்மா இந்த ப ப்ராஜெக்ட்டு துவாரகேஷ் வந்து பண்ணுறாரு ஃபஸ்ட் டைம் அவர் கொஞ்சம் பார்த்து நம்ம பண்ண முடியாது இருக்கும் ஒரு ப்ரொடியூசரை நம்ம இங்கே வளர்க்கணும் தமிழில் ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர் பண்ணுறேங்கிறார் செலவு பண்ணி பாக்கி எல்லா ஐட்டத்துலேயும் செலவு பண்ணி பண்ணுறாரு அதனால் இங்கே இருக்கிற காஸ்ட்யூம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச காஸ்ட்யூம் யாரும் அவரை வச்சு பண்ணுவோம் என்ன டைப் ஆஃப் டேரக்டர் கேட்குறாரோ அதை பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் நான் முத்ராம் சாருக்கு சொல்லி நானும் பேசி ஓகே பண்ணோம் வேறு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை கொஞ்சம் லேட்டாக வருவாங்க அவங்க ரஜினி சார் வந்து கால் வெயிட் பண்ணால் கூட சி யூஸ் டு கம் லிட்டில் லேட் ஆனால் ரஜினி சார் பற்றி பொறுப்பு அது அதெல்லாம் கண்டுக்கவே மாட்டேன் அதனால் இந்த ஈ ஈகோவெல்லாம் கிடையவே கிடையாது சார் அவர்கிட்ட பெரிய ப்ளஸ் ராகவேந்திரனுடைய ஒரு இது நானும் ராகவேந்திர டேவோட்டி அவர் அந்த ராகவேந்திரனுடைய இது கொடுத்ததுனால ஈகோ நம்ம பெருசு நம்ம இவ்வளோக்காக போய் எதுக்கு வெயிட் பண்ணோம் அதெல்லாம் நினைக்கக்கூடிய ஆளே கிடையாது அந்த ப்ராப்ளம் தான் இல்லை எல்லா ஹீரோனையும் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் பெரிய ஹீரோயின்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையுமே ஒன்றும் பிரச்சனை வரல எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த துவாரகேஷோட மூணு படம் ஒர்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அடுத்து உங்களுடைய பயணம் எங்கே தொடங்கிச்சு துவாரகேஷோட பண்ண அப்புறம் தான் பிரதாப் பார்த்து வந்து வெற்றி விழா சிவாஜி பிரதர்ஷன் பண்ணணும் சார் அப்படின்னாரு ஓகே அப்படின்னா அப்புறம் வந்து பிரதாப் பார்த்து எங்கே உங்களுக்கு பழக்கம் இது பிரதாப் பார்த்து எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் ஆஸ் ஏ ஃப்ரெண்டு மாதிரி ஒரு இதில் சில மீட்டிங்கில் மீட் பண்ணுவோம் தெரியும் அந்த இதில் வச்சு அவர் நீங்கள் பண்ணணும் சார் அப்போ நான் ஜீவா பண்ணிவிட்டு வந்திருந்தேன் சத்யஜோதி சத்யஜோதி இது அதில் நல்ல இதாகிடுது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணோம் சிவா பண்ணிவிட்டு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி சிவாஜி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் கூப்பிட்றாங்க நீ அவங்க சிவாஜி ராம்குமார் சொன்னாரான் இல்லை இல்லை நமக்கு நிறையா மேனேஜர்ஸ் தெரியும் அவங்கள போடுவோம் அப்படின்னா ராம்தர் தான் எனக்கு வேணும் நீங்கள் என்ன சம்பளம் கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல யூ வில் ஒர்க் ஃபார் எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாற்பது ரூபா தான் சம்பளம் சரி ஓகே பெரிய படம் பெரிய கம்பெனி ஒர்க் பண்ணோம் அதில் அந்த படம் தான் நீங்கள் கமல்ஹாசனோட பணியாற்றிய முதல் படம் அது தான் முதல் படம் அது கமல் நல்ல கோஆப்ரேஷனு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கோவாவில் நிறையா நாள் ஷூட் பண்ணோம் அவரால் எந்த ப்ராப்ளமும் எங்களுக்கு வரல அந்த டயத்துக்கு ஒரு வாரம் அந்த டயத்துக்கு போடுவார் அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் மன்னன் திரைப்படம் மன்னன் பண்ணோம் மன்னனில் நல்ல இது செட்டு போட்டு கார்டன்லேயே மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஷூட்டிங் கார்டன் தான் ஷூட்டிங்கு அங்கேயே பண்ணோம் கவுண்ட் பண்ணி நல்ல காம்பினேஷன் விஜய் சாந்தி அவங்க காம்பினேஷனில் ரொம்ப நாள் ஒர்க் பண்ணோம் அதில் அதில் வெரி ஹாப்பி விஜயசாந்தி
தூக்கி உள்ளேருந்து எரிஞ்சா பாருங்க என் மூஞ்சியில் கேட்டுக்கிட்ட ஐ ஃபெல்ட் வெரி பேட் தட் இஸ் ஒன் இன்சிடென்ட் இன் மை சர்வீஸ் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் என்கிட்ட கோச்சிக்கிறது அதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் தூக்கி அப்படி தூக்கி எரிஞ்சிட்டா போட அந்த அந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் அவங்க கொஞ்சம் ரொம்ப இது அரகன்சின்னா அப்படியே ஒரு அரகன்சி பட் எங்கிட்ட அந்த லாங்குவேஜில் நான் மேனேஜ் பண்ணதுனால வி மேனேஜ் பெரிய பேட் இன்சிடென்ட் அப்புறம் வந்து ஸ்டேடியம் வந்து ஐபிஎஸ்சில் தான் ஒன்று இன்சிடென்ட்னா ஒன்றும் ஷாக்கிங் நியூஸ் ரேஸ் கோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா கார் ரேஸ் ஆமாம் அதில் ஒரு பெரிய செட்டு ஒரிஜினல் ஃப்ளைட் மாதிரியே போனோம் தா தோட்டாதரணி இது சம் லேக்ஸ் வி ஸ்பெண்ட் ஆன் தட் ஒரிஜினல் ஃப்ளைட்டே ஷூட்டிங் அதில் வந்து ஒரு பத்து நாள் அங்கேயே அந்த ரேஸ் கோர்ஸ் மைதானத்துலேயே இது என்னென்னா அந்த செ செட்டு அந்த குரூப்பு ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த செட்டு நடக்கும்போது இந்த பெயிண்டர்ஸ் எல்லாம் இந்த விது விடுதலை புள்ளிகள் ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு அது மாதிரி ட்ரெஸ்ஸு போடுவாங்க அவங்க ஜென்ரலாக இங்கே காட்டனில் கிடைக்கிறது பேண்ட் அது நாலு பர்சன்ட் அஞ்சாறு பேர் அதை போட்டுட்டு அதில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பெங்களூர் டு சென்னை ஃப்ளைட்டை அதை கிராஸ் பண்ணோம் அந்த இடத்துல அதை அவங்க லோவாக பார்த்துட்டு தே இன்ஃபார்ம்டு டு த ஏர்போர்ட்டு அத்தாரிட்டி இது மாதிரி ஃப்ளைட்டு விடுதலை புள்ளிகள் ஃப்ளைட் மாதிரி இருக்குது இறக்கி இருக்காங்க ட்ரெஸ்ஸை பார்த்தா அவங்க மாதிரி இருக்குது யூ கோ இமீடியட்லி டேக் தி ஆக்ஷன் ஓ ஃப்ளைட்டில் வந்து அங்கே இறங்கிட்டாங்கன்னு நினச்சிட்டாங்க ஆமாம் இறங்கலாம் அவங்க இறங்காமல் அங்கே போய் சொல்லிட்டாங்க அவங்க ஹெலிகாப்டரில் விட்டாங்க ஹெலிகாப்டரில் லேண்ட் பண்ணிவிட்டு என்கொயரி பண்ணாங்க எங்கள் இது டம்மிங்க ஏன்னா தோட்டாதரணிக்கு அது ஒரு பெரிய கிரெடிட்டு ஆக்சுவல் ஃப்ளைட் கிராஃப்ட்ல பண்ணார் சூப்பர்ப்பு தோட்டா தண்ணி சொல்லவும் முடியாது அது கரெக்டாக இருந்தது ஒர்க்கர்ஸும் அதே மாதிரி அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டா உடனே அவனுக்கு டவுட் வந்தது அப்புறம் என்கொயரி பண்ணி வந்து பேசி எல்லாம் அப்புறம் ஓகே கோஹர்டு ராங்லி தே தாட் இட்ஸ் ஏ ஒரிஜினல் ஃப்ளைட் லேண்டட் விடுதலை புள்ளிகள் வந்திருக்காங்கிற அந்த ட்ரெஸ்ஸை பார்த்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணோம் அது ஒரு பெரிய ஷாக்கிங் இது இன்சிடெண்ட்டு ஃபார் மீ இன் மை சர்வீஸ் நீங்கள் முப்பதுக்கு மேற்பட்ட படங்களில் வாசுவோடு இணைஞ்சு பணியாற்றிருக்கீங்க அது ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை ஒரு டேரக்டரோட அத்தனை படங்கள் பண்ணுறதுன்னு எந்த படம் வாசுவோடு நீங்கள் சேர்ந்து பணியாற்றிய முதல் படம் எப்படி அந்த வாய்ப்பு வந்தது முதல் படம் வாத்தியார் வீட்டு பள்ளி ராம்நாதன் கம்பி ராம்நாதன் அப்போ சொன்னார் வாசு வாசு நான் வந்து ஜீவா பார்க்கும்போது பிரதாப் பத்திரன் பார்க்க வருவார் பார்த்து சில இடத்துல ஷூட்டிங் நடக்கும்போது ரெண்டு பேரும் ஷூட்டிங்கு இதில் பார்ப்பார் பார்த்துட்டு அப்போ யாரோ சொன்னாங்கன்னு தெரியல இவரை வச்சுக்கலாம் சார் நல்லா ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாருன்னு ராம்நாதன் பேர் கண் பண்ணார் ராம்நாதன் கம்பெனி அது வாதியார் வீட்டு பிள்ளை அது அதில் தான் சேர்ந்தோம் பாவா இதில் பொள்ளாச்சியில் போய் இருந்து கேம்ப் போட்டு புல் படமும் அங்கே முடிச்சுட்டு வந்தோம் அதுலேருந்து வாசு அண்ணனோட கண்டினியூ நம்ம படங்கள்லாம் பண்ணுங்கள் சார் ஓகே சார் அப்படின்னா நடுப்புற இந்த சிவாஜி ப்ரொடக்ஷன் வரும்போது தான் அந்த இது மைடியர் மார்த்தாண்டன் மன்னன் அதெல்லாம் வரும்போது மாத்திரம் இப்போ அப்புறம் கூட வாசுவோடு பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இவர் படம் வந்தபோது கூட சொல்லிட்டு வருவேன் சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு வந்துடுவோம் சார்னா ஓகே பாரு வேறு யாராவது இருப்பாங்க பட் நான் போய் ஜாயின் ஆகிப்பேன் அது ஒர்க்கு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நான் வேணுங்கிற ஒரே மோட்டிவேஷன் தான் அதுதான் அதில் அதனால் இ அட்ஜஸ்டட் ரெண்டு பட கம்பெனி ரெண்டு டேரக்டர்கிட்டையும் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டேரக்டராக வாசு கிட்ட உள்ள தனித்தன்மை அப்படின்னு நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க வாசு ஸ்கிரிப்டு டைலாகு சீனு இதிலெல்லாம் எக்ஸ்பர்ட்ஸு அவர்கிட்ட ஒரு இது என்னென்னா யாராவது ஒரு சக்ஸஸ் பண்ணால் அதை சீரியஸாக எடுத்து ஆல்டர் பண்ண மாட்டார் அவர் பண்ணது தான் கரெக்டுன்னு சொல்லுவார் ஏன்னா அவர் இ சக்சீடட் இந்த அட்டு ரெண்டு மூணு படம் பெரிய படம் இதெல்லாம் பிரபு வச்சு பண்ணார் அது சூப்பர் ஹிட்டு வாட்டர் வெற்றி வீடு ஆ சின்ன தம்பி வாட்டர் வெற்றி வீடு அதெல்லாம் சூப்பர் ஹிட்டு கொடுத்ததுனால ஈ காட் இட் த கன்ஃபர்மேஷன் நம்ம பண்ணால் கரெக்டாக இருக்குங்கிற ஒரு இதில் மற்றவங்க மாற்றத்தை அவ்வளோ எழுதி லைக் பண்ண மாட்டார் அதனால தான் இ குட் நாட் ஏபிள் டு கோச் அப் வித் ரஜினி ஆல் தி ஃபிலிம்ஸ் இல்லைன்னா ரஜினி இல்லைன்னா ரஜினியோட இன்னும் அதிகமான படம் பண்ணியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் பண்ணியிருப்பார் நிறையா படங்கள் பண்ணியிருப்பார் ஃப்ளெக்சிபிள் கிடையாது அவர்கிட்ட காம்ப்ரம் ட்ரை பண்ணுவார் கன்வைன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு காம்ப்ரமைஸ்னு கிடையாது கன்வைன்ஸ் பண்ணுவார் நான் நினச்சது கரெக்டாக இருக்கும் சார் அப்படிங்கிற கன்வைன்ஸ் பண்ணுவார் அதே மாதிரி ப்ரூவ் பண்ணார் இதில் நம்ம கடைசியாக பண்ணார் சந்திரமுகி சந்திரமுகியில் அதில் ஏன்னா அதுவும் ரீமேக் தான் அது ஒரு மலையாளம் அப்புறம் கன்னடத்தில் பண்ணி விஷ்ணுவர்தன் சக்ஸஸ்ஸு அதை மாற்றி பண்ணார் அந்த டேலண்ட் எல்லாம் ஸ்க்ரீன் பிளே மாற்றுறது ஒரு சப்ஜெக்டை மோல்டப் பண்ணுறதுலாம் ஈ காட் தட்
அதில் தான் போச்சு அவர் சஜஷன்ஸில் இவருக்கு சொல்லும்போது அவ்வளோ இதாகலாம் அப்படியே நின்று போச்சு நான் கூட சொன்னால் ஒருத்தர் வாசர் வச்சு பண்ணுங்களேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணலாம் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற இஞ்சி எந்த ஆர்டிஸ்டிக்டையும் நான் ரொம்ப நெருங்கியும் போட மாட்டேன் ரொம்ப அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்க மாட்டேன் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பேன் என்னக்க கை நீட்டுறது இல்லை எதிர்பார்க்கறது இல்லை அவங்களுக்கு தான் செஞ்சு கொடுப்பேன் இஞ்சி நான் ஒன்று எனக்கு ஒரு தெலுங்கு டைரக்டர் பண்ணார் கன்னடத்தில் அவர் சொல்லுவார் நீ எங்கே இருந்தாலும் அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் நல்லா இருப்பாயா அந்த கம்பெனி நல்லாயிருக்கும் உனக்கு ஒன்றும் பெருசாக இருக்காது அது தேவையில்லை சார் நான் இப்படியே இருக்கணுங்கிறது தான் ஆசைப்பட்றேன் அது மாதிரி நான் நான் இருந்த ராமநாதன் நான் இருக்கிற வரைக்கும் சொன்னேன் படங்கள் பார்த்து பண்ணுங்க நான் விட்டுட்டு போகிறேன் வாசு கூப்பிட்றாரு நீ கடை க அகல காலை வச்சுடாதீங்கன்னு நான் போன உடனே உடனே மணிவண்ணனை வச்சு ஒரு படம் பண்ணார் லாஸ்ட் நடராஜ் சாருக்கு சொன்னேன் சார் விஜய் கால் ஷீட் நமக்கு கிடச்சிருக்கு பெரிய விஷயம் இன்றைக்கி நல்ல மார்க்கெட் இருக்குது ஏ ரகமான எதுக்கு சார் எதுக்கு காம்ப்ரமைஸு தேவா பிரமாதமாக பண்ணி கொடுத்துருக்காரு எல்லா படத்துக்கும் நமக்கு நாலஞ்சு படம் பண்ணியிருக்கோம் சூப்பர் தேவாவை போடுங்க வேறு யாராவது போடுங்க அவர் டேட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு எதுக்கு வெயிட் பண்ணிங்கன்னு கேட்கல பண்ணி டிலே ஆகி அந்த படமே சரியாக போகல ஆமாம் விஜயை வச்சு சரியாக போகாத ஒரு படம் அவர் அவர் ஒன்று தான் டிலே தான் காரணம் ஆ அது ஒன்று தான் நடராஜன் சாருன்னு கேட்கல அந்த படம் ஒர்க் பண்ணிங்களா நீங்கள் ஆ அந்த படம் நான் ஒர்க் பண்ணலை ஏன்னா வேறு படங்கள் பண்ணியிருந்தேன் ரெண்டு பண்ணியிருந்தோம் சங்கமமும் ரிதமும் சைமல்டேனியஸ் அந்த ரத்தாயத்தில் இந்த கால் ஷீட்டு நான் பண்ணலை வேறு யாரையும் வச்சு பண்ணாங்க நான் பண்ணலை அந்த படம் நான் சொன்னால் இருக்கு அவசரப்படாதீங்க மெதுவாக பண்ணலாம் நல்ல ஆளுங்க எல்லோரும் இருக்கா இண்ட்ரெஸ்ட்டில் ரஹ்மான் மாத்திரம் ரஹ்மாவுக்கு பிஸ்னஸ் ஆகுது அது ஓர காம்பினேஷனில் ஓகே அது விஜய் இருக்கும்போது ரஹ்மான் எதுக்கு நமக்கு அப்படின்னு சொன்ன கேட்கல அவர் ரொம்ப க்ளோஸாக பழகினார் என்னோட அவருடைய மறக்கவே முடியாது அவருட நடராஜன் நடராஜன் பிரமிட் நடராஜன் மறக்கவே முடியாது ஃபாரின் போகிறதா இருக்கட்டும் ட்ரீட்மெண்ட்டு எதுவாக இருந்தால் எவ்வளோத்தையும் ஈ ஹெட் அண்ட் குட் ஜாப் ஒரு தடவை எனக்கு வந்து ஒரு இடத்துல என் டாக்டருக்கு ஒரு ஃப்ளாட் வாங்கியிருந்தேன் பெங்களூரில் அது என் பேரில் தான் இங்கே வாங்கியிருந்தேன் இப்போ ஃபைனான்ஸு அதில் வந்து அவன் வந்து ரொம்ப இது பண்ணி பேங்க் லோன் மணிப்பால் மணிப்பால் பேங்கில் மணிப்பாலில் தான் நான் சொன்னது அந்த ரஜினி சார் இன்சிடன்ட் மணிப்பால் ஹோட்டல் அதில் வந்து பணம் கட்டுறதுல நீங்கள் வந்து சீஸ் பண்ணுவோம் வீட்டை அப்படி அப்படின்னு மிரட்டினா அது என்ன சார் ஏன் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக இருக்குங்கன்னு கேட்டார் நடராஜர் இது மாதிரி ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா கொடுத்தாக்கா தான் சரியாக போல இருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல கடன் தெரியாதனா அடகு வச்சு வாங்கிட்டேன் என் டாக்குமெண்ட்டும் வீட்டு டாக்குமெண்ட்டும் அவங்கள்ட்ட இருக்குன்னேன் உடனே பீரோ திறந்தார் எடுத்துகிட்டு போவோம் சார் இதை நீங்கள் அப்புறம் போடுங்க உடனே அந்த கேஷை உடனே அங்கேயே கொடுத்துட்டு முதல்ல கட்டிட்டு உங்கள் டாக்குமெண்ட் வாங்கிட்டு வாங்க வீட்டு டாக்குமெண்ட்டை அப்படின்னு சொன்ன ஒரு ஆள் நிஜமாக சினிமாவில் இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கவே முடியாது ஆ பெரிய என்ன பெரிய ஆளுங்களாக இருந்தாலும் ரெண்டு லட்சத்து கையில் எடுத்து கொடுத்து நீ போ உன்னுடைய கஷ்டம் தெரிஞ்சு போச்சு எனக்கு அப்படின்னு சொன்ன வேறு யாரோ அந்த மனசு வராது அதனால் நடராஜன் நல்லா இருக்கார் அதனால தான் நல்ல மனுஷனும் இஸ் குட் ஆல்வேஸ் இன் ஆர்ட் வெரி நைஸ் அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணதில் பெரிய இது எனக்கு அவரெல்லாம் அவர் செட்டுக்கு வந்து அது பண்ண அது பண்ணி அது பண்ணலாம் கேட்கவே மாட்டார் ராமதரைக்கு தெரியும் ராமதரைக்கு கேட்டுங்க பேசிங்கன்னு சொல்லுவார் அமௌண்ட்டு பேசும்போது கூட ஆர்டிஸ்டை வச்சு என்ன வச்சுன்னா பேசுவார் இவருக்கு இவ்வளோ பேசியிருக்க முடியுமா அப்படின்னாரு கொடுக்கலாம் சார் அப்படின்னு அது மாதிரி தான் நான் ஒழிஞ்சு ஒரு தடவை முறையிலே கூப்பிட்டு இருபது லட்சத்துக்கு ஒரு படத்துக்கு நோ கேட்டோம் சார் முடியாதுட்டான் சார் இருபத்தஞ்சு முப்பது ஓணுன்னா இல்லை யாருன்னா கேட்கல அப்படியே நாங்கள் ஒரு படத்துக்கு முப்பது ரூபா வரைக்கும் கொடுத்து என்ன சிராசைய பண்ணலாம் அடுத்த படத்துக்கு கேட்கும்போது பண்ண உடனே அப்புறம் என்ன சார் என்ன பண்ணலாம் ராமதுரை நிறைய விட்டுலாம் சார் வேறு யாராவது பார்த்து பண்ணலாம் கவுண்டமணிகிட்ட உள்ள தனி சிறப்புன்னா எதுன்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க தனி சிறப்பு எங்கிட்ட அவருக்கு என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்ணி கொடுக்குறதோ நான் முடிஞ்சு வேறு ஒன்றும் இல்லை சார் நான் யார்கிட்டையும் போய் தனியாக போய் காக்கா அப்படிங்கிறதோ இல்லை இதுவோ அப்படிலாம் கிடையாது நான் நம்ம கிட்டே அவர் மரியாதை வச்சுருந்தார் கரெக்டாக வாங்கி கொடுப்பான் பணம் வந்துடும் நம்ம காசிட்டு கொடுக்கணுங்கிற மோட்டிவேஷனை ஒழிஞ்சு அவர் பேசின அமௌண்ட்டில் கொஞ்சம் பார்கெயின் பண்ணுவேன் எப்போதுமே அவர் ஒரு ஐம்பது ரூபா கட்டால் நாற்பது ரூபாம இருபது ரூபா கேட்டால் பதிஞ்சு ரூபாம அந்த பார்கெயின்லாம் உண்டு எப்போ இப்போ பேமெண்ட் வேணும்னு கேட்டுப்பேன் வீட்டில் கொண்டு அந்த மாவட்டையை கொடுத்துருவேன் அதெல்லாம் ஹாப்பி ஈவன் இளையராஜா கூட பேமெண்ட் வந்து கேஷ் வந்து என்ன தான் வீட்டுக்கு போய் சொல்லுவார் யாரையும் அவர் அலோவ் பண்ணுறது இல்லை உங்கள் ஒய்ஃப் இருக்கும்போது மாடிக்கு போய் பந்தை கொடுத்துட்டு வருவேன் நீங்கள் போய் கொடுங்க அம்மாவிட்ட நான் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டேன்
அவர் இவன் சொன்ன உடனே அவர் நான் சொன்ன இது மாதிரி சொல்கிறான் என்ன பண்ணுறதுன்னு இப்போ ஒன்றும் செய்ய முடியாது பண்ணியாச்சு எலக்ஷ அவர் க ஸ்டோரியில் இவன் வந்து இருந்திருக்கலாம் டிஸ்கஷனில் அதுக்காக போய் கிளைம் பண்ண முடியாது என்ன பண்ணணுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஒன்றும் கதை உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா ஏதாவது கதையை சொல்ல சொல்கிறேன் பிடிச்சதுன்னா பண்ணுங்கள் இல்லை என்ன பண்ணாதீங்க அப்படின்னா உடனே பண்ணார் சார் ஒரு படம் தென்னவன் படமா தென்னவன் கரெக்ட் அவ்வளோவா போகலை அந்த படம் சொன்னார் என்கிட்ட இவன் சொன்னால் நிறைய இன்டர்ஃபியர் ஆகி மாற்ற சொல்லிட்டார் நான் என்ன பண்ணுறதுன்னா அவர் சொல்கிறார் ஏன் சொன்னீங்க நீங்கள் எனக்கு கால் சீட்டு கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னார் ஃபீல் பண்ணல அவர் இஸ் எ ஜென்டில்மேன் அந்த விஷயத்துலலாம் ரொம்ப என் வார்த்தைக்கு ஒரு இது மரியாதை பெரிய விஷயம் இல்லை ஆ பெரிய விஷயம் ஏன்னா அவரோட கார்கிலுக்கு ஒர்க் பண்ண போய் அவரோட நிறைய டொனேஷன் ஒர்க்கு கார்கில் இது மதுரைக்கு எல்லாரும் அழைச்சிட்டு போய் எல்லாம் ரெடி பண்ணேன் நிறைய அவரோட ஒர்க் பண்ணதுனால இ காட் குட் கம்படிஷன் அருண் பாண்டியன் வச்சு ஒரு ப்ரோ பண்ணோம் நான் சொன்ன ராஜ்குமார் பண்ண சப்ஜெக்ட் அது கன்னடத்தில் சூப்பர் ஹிட்டு இவனை வச்சு தாங்குமா அந்த இது அது ரஜினியோ கமலோ அது மாதிரி ஹீரோ பண்ணாக்க அந்த படம் போகும் அப்படின்னா கேட்கல கனகராசி வச்சு ஜெயந்தி பிள்ளை பெரிய ப்ரொடியூசர் சொன்னதை கேட்காம பண்ணி அந்த படம் ஃபெயிலியர் சின்ன தம்பி கூட வந்து அந்த படம் ஆமாம் இப்போ ஃபெயிலியர் அது நான் சொ செட்டியார் என்னை கூப்பிட்டு ஃபீல் பண்ணார் நீங்களாக சொல்லியிருக்கலாமே சார் வேறு ஹீரோ பார்த்து வெயிட் பண்ணுவோம்னு நீங்கள் ஏதோ பண்ணணும் பண்ணணும்னு சொன்னதுனால அவர் அருண் பாண்டியன் வச்சு பண்ணார் என்ன பண்ணுறது நீங்கள் கதையை கட்டும் முதலே இந்த படம் ஓடும் ஓடாதுன்னு சொல்லிடுவீங்களா நான் ஒரு அளவுக்கு சொல்லுவேன் அவர்கிட்ட வாசுக்க சொல்லுவேன் சார் அவர் அப்புறம் மாற்றுவார் பண்ணுவார் செய்வார் ஒரு அளவுக்கு சார் போகும் போகாதுங்கிற ஒரு அளவுக்கு ரொம்ப போஸ் பண்ணி நம்ம சொல்ல முடியாது ப்ரொடியூசராக அவர் ஒத்துட்டு அப்புறம் நான் யார் அந்த இது கூட சீனு ஒரு படம் பண்ணார் கார்த்திக் வச்சு அது கூட எனக்கு நாட் ஹாப்பி ஏதோ ஒர்க் பண்ணு மாணிக்கம் செவன் சேனல் அவர் ஒர்க் பண்ண ஒழிஞ்சு நாட் ஹாப்பி அதுவும் போகலை அப்புறம் வந்து வாசனுடைய ரெமினேஷனில் கட் பண்ணணும் அப்படின்னாரு சார் பேசினதை வந்து கட் பண்ணுறதுங்கிற தப்பு போகிறது போ இது வந்து ரேஸு பணத்தை கட்டுறோம் குதிரை திருப்பி கொடுக்குமா என்ன போகலைன்னாரு அதனால் அதெல்லாம் தப்பு நீ கொடுத்துருங்க என்ன இல்லை நீங்கள் ஹோல்டு பண்ணிங்க அவர் செக்கை நான் வாங்கிட்டேன் செக்கெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அதெல்லாம் கரெக்டாக இருப்பேன் இல்லை கொடுக்காதீங்க ஹோல்டு பண்ணிங்க நான் சொல்கிறேன்னாரு நான் கொண்டு கொடுத்துட்டேன் வாசு அப்புறம் என்னை கூப்பிட்டாரு என்ன கொடுத்துட்டீங்க வந்துட்டேன்னாரு ஏன் சார் பேசின அமௌண்ட்டு கொடுக்காது எப்படி சார் படம் போகலைன்னா அவர் என்ன பண்ணுவார் சப்ஜெக்ட் நீங்கள் ஓகே பண்ண தானே ப்ரொசீட் பண்ணுங்கன்னு நீங்கள் ஆர்டிஸ்ட் நீங்கள் ஓகே பண்ணி தான் ஆர்டிஸ்ட் எல்லார்ட்டையும் பேசினேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த படம் அப்படியே போச்சு இது மாதிரி இன்சென்ஸ்லாம் வரும் வாசுக்கிட்ட எங்கிட்ட ஃப்ரீடம் இருந்ததுனால ஐ கேன் சஜஸ்ட் ஸோ மெனி திங்ஸ் யூ வில் அக்ரி இல்லை சார் இப்படி தான் அதுவும் உண்டு அவர்கிட்ட ரஜினிகாந்த் சத்யராஜுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு நெருக்கமாக உள்ள இன்னொரு நடிகர்னா பிரபு பிரபு மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஃபேமிலியே நல்ல நிறையா பிரபுலாம் எங்கள் என் டாக்டருக்கு க கல்யாணத்துக்கு வந்தார் டெலிவரி ஆனதுக்கும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு விஜய் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒய்ஃப் ஆகிடுச்சு அந்த அளவுக்கு க்ளோஸ் அவங்க வீடு சமையல் வீடு வரைக்கும் போவானா அவர் ரூமுக்கு மேலே போவேன் உங்களுடைய பயணத்தில் நீங்கள் அடுத்து ஒர்க் பண்ண ஒரு முக்கியமான டேரக்டர் பிரதாப் பத்த் அவரோட எங்கே உங்களுக்கு பரிச்சயம் ஏற்பட்டது எப்படி இருந்தது அவரோட பணியாற்றக்கூடிய சத்யஜோதி தாங்கராஜன் சொன்னார் அவருக்கும் எனக்கும் படங்கள் இல்லாமல் போது கூட நல்ல இது தான் அதுக்கப்புறம் பிரதாப் பத்தன் அந்த படம் பண்ணோன்னே அவருக்கு பிடிச்சி போச்சு ஒரு நாலேஜபிளாக இருக்கான் இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் பேசுகிறான் அவருக்கு தமிழ் பேசுகிறத விட இங்கிலீஷ் பேசினார் ரொம்ப லைக்கிங்க நான் தெலுங்கு இங்கிலீஷ் எல்லாத்தையும் பேசணும் அது அதில் தான் இதாச்சு அப்புறம் ரொம்ப லைக் பண்ணார் அவருடைய இதுவே நான் மெயின்டைன் பண்ணதுனால அவருடைய அஃபர்ட்ஸு மணி அவருக்கு வந்து நான் விட்டுட்டு வரும்போது டூ க்ரோஸ் பேக்கில் பேலன்ஸ் வச்சுட்டு வந்தேன் சார் இந்த பிரதாப் பத்தனுக்கு என்ன இன்டைரெக்டாக வேண்டாம்னு சொல்கிறதுக்கு பயந்துட்டு மனையால் மனோரமாவில் மேனேஜர் இருக்கான் அவன் நம்ம தெரியும் நல்லா அவன் அடிக்கடி இவருக்கு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அவருடைய பாஸு ரெண்டு பேரும் கிளாஸ் வாடா போடான்னு பேசக்கூடியவங்க அவர்கிட்ட அந்த ஆள்கிட்ட சொல்லி நான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ண போகிறது இல்லை ராம் ரெட்டி சொல்லிடுங்க அப்படின்னாரு ஏ ஹேட்ரடு என்ன ரெண்டு கோடி ரூபா வரைக்கும் சேர்த்து வச்சுட்டு சேஃபாக இரு அனாசனம் செலவு பண்ணுற அதெல்லாம் நிறுத்துன்னு சொல்லி அவ்வளோ பண்ணி கூட கடைசி இப்படி சொல்லிட்டேன்னு சொல்லி ஐ ஃபெல்ட்டு வெறும் அவர் இன்றைக்கி என்னை மறக்கலை ஆனால் இப்போவும் சொல்கிறாரு நீ இருந்தால் தான் படம் பண்ணுவேன் நான் இல்லை சார் நான் வியாரஸ் வாங்கிட்டு நான் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை இல்லை யூபிஏ லைன் ப்ரொடியூசரு நான் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் பண்ணும்போது சொல்லுங்கள் சார் எனக்
பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டுங்கள்லாம் பார்த்துட்டு இன்றைக்கி அவங்க நிலைமையை பார்ப்பேன் பெரிய பெரிய ப்ரொடியூசரை பார்த்துட்டு இன்றைக்கி அவங்க நிலையை பார்க்குறேன் கண்ணை வைத்தா அப்படியே பார்த்துட்டுருக்கேன் என்னுடைய பீரியட்லையே அவங்க எப்படி இருந்தாங்க கொடிகட்டி பிறந்தாங்க இன்றைக்கி எப்படி இருக்காங்க நேற்றுக்கு எப்படி இருந்தாங்க லவகுஷாங்கிற படம் ரெண்டு வருஷம் போச்சு தெலுங்கில் அந்த ப்ரொடியூசர் காணாமல் போட்டான் நான் வந்து மெட்ராஸில் பார்க்கும்போது அது மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த கடார நாகபூஷணம் கண்ணாம்பா அவங்க வரையனாலே அந்த ராமா டாக்ஸில் அவங்க படம் ரிலீஸ் ஆனாலே ஒரு எக்கச்சக்கமான கூட்டம் வரும் அவங்கள பார்க்குறதுக்கும் படம் பார்க்குறதுக்கும் இந்த மனோகரன் நடிச்சாங்களா கண்ணாம்பா கண்ணாம்பா பி கண்ணாம்பா அவங்கள பார்க்குறதுக்கு வந்த கூட்டங்கள் தேட்டர் உள்ளே போகிறத விட அவங்க பார்க்குற கூட்டம் வெளியில் இருக்கும் அது மாதிரி ஆளுங்கள பார்த்து அப்புறம் வாணி மகால் பஸ் ஸ்டாண்டில் நின்றதை பார்த்து எனக்கு ரொம்ப அதெல்லாம் வருத்தமாக இருந்தது லைஃப் சினிமா இப்படி தான் போல இருக்குது இதில் போய் நம்ம இறங்கினோன்னாக்க இருக்கிற ஒரு வீடும் போடும் சம்பாதிச்ச பணமும் போடும் தேவையாது அப்படிங்கிறது தான் ப்ரொடக்ஷன் போகல ஏதோ லைஃபு ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக போயின்ட்டு இருக்குது எல்லோரும் கௌரவமாக பார்க்குறாங்க ஆர்டிஸ்ட்டு ஃபோன் பண்ணால் உடனே ஆர்டிஸ்ட்டே வந்து பேசுகிறாங்க அவங்கள பேச சொல் இவங்கள பேச சொல்லுன்னு கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது இதெல்லாம் தேவையான மனசில் தோணிச்சு ரஜினி சார் வந்து நான் ஃபோன் பண்ணும்போது அவர் தான் எடுப்பார் நான் கேட்டேன் இந்த கேள்வி ரஜினிகாந்தே உங்ககிட்ட ஒரு தரம் கேட்டாரா கேட்டார் கேட்டார் என்ன என்ன காரில் நான் வந்து அவர் ஏர்போர்ட்டில் ட்ராப் பண்ண போகும்போது குன்னூர்லேருந்து ஏன் சார் நீங்கள் ஏன் படம் பண்ணக்கூடாது இல்லை சார் எனக்கு ஒரு லைஃப் செட்டில் ஆகிட்டு அப்படியே இருந்துட்டுருக்கேன் நான் இன்றைக்கி சைக்கிளில் போகிறேன் டியூஷனில் போகிறேன் நாளைக்கு காரில் போகிறேன் அதோடு இருக்கணும் ஒழிஞ்சு நாளைக்கு காரில் போய்ட்டு மறுபடியும் சைக்கிள் வரக்கூடாது இல்லையா அதை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நாளைக்கு நான் வந்து படம் எடுத்துகிட்டு நாளைக்கு வீடியோ விட்டுட்டு காரையை விட்டுட்டு மறுபடியும் ஸ்கூட்டர்லேயோ சைக்கிள்லேயோ வந்து என்னை ஜனங்கள் எப்படி பார்ப்பாங்க அந்த இதுக்கு வரக்கூடாது இப்படியே இருந்துட்டுருக்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய ஆசை அதனால தான் நான் எடுக்கல சார்னு ஓகே நல்ல தாட் அப்படின்னாரு கொஞ்சம் நிறுத்துறீங்களா நான் ஏன் சார்னு இங்கே டீ கடைக்கு சாப்பிடுமான் சார் கூட்டம் கூடிடும் சார் வேண்டான்னு கேட்கவே இல்லையே நிறுத்தி ஒரு டீ கடையில் டீ வாங்கி குடிச்சுட்டு தான் மறுபடியும் காரில் ஏறினார் ஏர்போர்ட்டுக்கு போகிற வழியில் ஏதோ ஒரு ஊரில் மேட்டுப்பாளையத்துக்கு தாண்டி படத்தை தயாரிப்பு அவ்வளோ ரிஸ்க்குன்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களா ஆஹா ஓஹன் பண்ணிடக்கூடாது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் வாசு பிக் பண்ணோம் லவ் பேர்ட்ஸுக்கு லண்டனில் ஷூட்டிங்கு த்ரீ மந்த்ஸு மோர் தன் டூ டூ அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் எல்லாம் ஆர்கனைஸும் பண்ணிட்டார் அவருக்கு வேண்டியவங்கெல்லாம் அந்த சர்தார்ஜி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருந்த ஒரு கேசட்டு பண்ணியிருந்தாங்களே அவங்களோட இதில் அங்கே பண்ணிட்டார் எப்படியும் ஓகே டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது தோட்டா தரணி இதெல்லாம் ஓகே வாசு வந்து இன்சிஸ்டட் இஸ் அங்கிள் சித்தப்பாவை சேகர ஈஸ் நோ டவுட் இஸ் எ வெரி பிக் கேமரா தோஸ் டேஸ் பீரியட் மாறுறது இல்லையா சார் அவர் வந்து பேசி வச்சுருந்தார் நான் சந்தோஷ் சிவன்கிட்ட பேசியிருந்தார் நடராஜன் சந்தோஷ் சிவன் வாசு பண்ணியிருந்தா அந்த படம் எங்கே இருந்திருக்கும் இது லவ் பேர்ட்ஸ் ஃபாரின் போய் எடுத்ததுக்கு அவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணார் சார் அவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா சாப்பாடு காலம்பர பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு சுட சுட ஒரு ட்ரெய்லரில் வந்திருக்கோம் சார் நாங்கள் ஒரு லொக்கேஷனில் போய் இறங்குவோம் பின்னால் இருக்கும் சார் எங்கே லண்டனில் பொங்கலும் உப்மாவும் தோசையும் அந்த அளவுக்கு ஆர்கனைஸ்டு எப்படி நடராஜன் அந்த அளவுக்கு அவர் டெக்னீஷியன் கொடுத்துருந்தா அந்த படம் எங்கேயோ போயிருக்கும் இவரெல்லாம் கேட்க மாட்டார் நான் சொன்னேன் அவர் பாவம் அவர் வயசாகிடுத்தப்போ பண்ணும்போது சேகர் நல்ல கேமரா மேன் தான் அந்த காலத்தில் சார் நான் இந்த காலத்தில் என்ன நாளைக்கு இன்னொருத்தங்கிட்ட போகும்போது ராம்தர் சார் சார் பழச சொல்லிட்டு இருக்கா சார் நீங்கள் இதை பாருங்கள் சார் தான் சொல்லுவான் ஃபேக்ட் ராம்தர் சார் எப்போ பண்ணதை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்காரு இன்றைக்கி என்ன ட்ரெண்டு அப்படி தானே நம்ம போகணும் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க மாட்டார் இவர் அதுதான் அதை இன்சிஸ் பண்ணதுனால அந்த படம் பெருசாக போகலை என்ன செலவு பண்ணார் தெரியுமா லேவ் ஏ குட் ப்ரொடியூசர் வெரி குட் ப்ரொடியூசர் டேஸ்ட் இருக்கிற ஆள் அவர் என்ன டேஸ்ட் இருக்கிற ஆள் தெரியும் என்ன செட்டு போட்டோம் பொள்ளாச்சியில் தெரியுமா எவ்வளோ ஜனங்களை கொண்டு போய் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் கவலையே போட மாட்டார் புக் பண்ணுங்க சார் பரவாயில்ல அப்படிங்கிற அது மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூசர் அது மாதிரி பண்ணிவிட்டு அவருக்கு ஒரு பெரிய லாபம் சம்பாதிச்சு கொடுக்கலங்கிற ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு உண்டு நந்தி நின்று மனோபாலா வச்சு ஒன்று பண்ணோம் அது மாதிரி ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் பரவாயில்ல லாஸும் பெருசாக இருக்காது ப்ராஃபிட்டும் பெருசாக இருக்காது மனோபாலா டேரக்ஷனில் அது மாதிரிலாம் சின்ன படங்கள் பண்ணோம் கே எஸ் ரவிக்குமார் வந்தார் தோஸ்து ஒரு படம்லாம் பண்ணார் அதெல்லாம் ஒஸ்தா பண்ண ஆ ஆ அதெல்லாம் ஓகே அது மாதிரி தான் இது மாதிரி ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு ஒரு டெக்னிக் சந்தோஷ் சிவன் எப்பேற்பட்ட கேமராமேன் சார்
ரஹ்மானோட பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படி தேவாவோட பண்ணுறது ரொம்ப சுகம் தேவா நம்ம வீட்டில் உட்காந்து பண்ணுறாப்புல தேவா ராஜாவோட ஈஸியாக அவர்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கி முதலே எல்லாம் சொல்லிட்டோம்னா க்ளீனாக பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பார் நம்ம போனால் ஒன்றும் வரக்கூடாது செய்யக்கூடாது இங்கே உட்காரக்கூடாதுன்னு சொல்ல மாட்டார் ரஹ்மான் டேட் வாங்கி அவர் வீட்டில் போய் காத்துன்றது ஹவர்ஸ் கணக்கில் அதுக்கு மேட்ச் பண்ணி பண்ணுறதுங்கிறது கஷ்டம் ரஹ்மான் ரொம்ப லேட்டாக தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு தமிழ் ஃபீல்டு இப்படி தான் போல் இருக்குன்னு நம்ம ஃபீல்டில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஏதோ ஃபஸ்ட்டு படங்கிறதுனால மணிரத்தந்து ரோஜா ஓகே இப்போல்லாம் அந்த லெவலுக்கு கஷ்டம் பட் இப்போ கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாகி வந்திருக்கிறதா கேள்வி நான் அப்புறம் ஒன்றும் அவரோட டச்சு கிடையாது நானே ஹவர்ஸ் கணக்கில் நைட்டெல்லாம் தூங்காமல் போய் வெளியில் உட்காந்துட்ருப்போம் நைட்டு தான் அவர் பண்ணுவார் எல்லாமே கம்போசிங் நைட்டு தான் பண்ணிட்டு வருவார் இப்போ ராஜா கிட்ட அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது சொன்னால் சொன்னபடி செய்வார் அனாவசரம் எவரும் பேசக்கூடாதுங்க ஒரு டிசிப்ளினாக இருக்கணுங்கிறது தட் இஸ் எ கரெக்ட் அதை பண்ணிகிட்டு இருந்தார் தேவாவை பற்றி கவலையாக சார் மாற்றி போடணும்னா மாற்றி போடுவார் இது செய்யணும் செய்வார் உட்காந்துட்டு பேசலாம் எங்கள் இதுக்கு அவர் தான் தேவா தான் மியூசிக் என்ன சார் ராசாவே பாட்டெல்லாம் நல்லா தான் வந்தது ரா ரோஜா ரோஜா வந்து பெரிய சம்பளம் கட்டுது நீங்கள் கேட்டீங்களே ரோஜா பெரிய சம்பளம் கட்டுது ஏமா ரஜினி படத்தை பண்ணுறது பெரிய விஷயம் இல்லையா ரஜினி காம்பினேஷனு பண்ணுங்க இதை நாகிரெட்டி பெரிய ப்ரொடியூசர் ஏன் வேண்டி மீக்கு தெரியல எதுக்கு இந்த அனுபவத்தினார் வேலை எல்லாம் தரண்டி பட்ஜெட் இதே கதா பெத்த பிச்சர் ஐனா வந்து ரஜினிகாரு பெத்த பெத்த ஆர்டிஸ்ட் உண்ணார்கள் சொல்லி அது ரெடியூசர் இதே ரோஜா கண்மைஞ்சிருந்து ஒர்க்கு அந்த படத்தில் உழைப்பாள் இல்லை அது மாதிரி ஹேப்பன்ஸ் பட் எனக்கு அந்த இது வரல சார் படம் பண்ணணும் செய்யணுங்கிறது இதெல்லாம் வரல முதல்ல இந்த பயம்னு கிடையாது ஐ நோ ஐ தரவலி நோ தி ப்ரொடக்ஷன் ஐ கேன் டூ இட் இப்போ தமிழ் சினிமாவில் இதை விட்டு விலகி நீங்கள் இருக்கீங்க எதனால் விலகி இருக்கீங்க போதும் பணியாற்றி இருந்து அப்படின்ற நிறைவா இல்லை இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலை உங்களுக்கு சரியாக இன்ட்ரெஸ்ட் சூழ்நிலை இன்ட்ரெஸ்டினுடைய சூழ்நிலை எனக்கு மனசுக்கு திருப்தியாக இல்லை சரியாக இல்லை ப்ரொடியூசர்ஸ்லாம் வராங்க பாதி படத்தை நிறுத்திட்டு போகிறாங்க ரொம்ப பேருக்கு பேமெண்ட் கொடுக்காம போகிறாங்க ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு கொடுக்குறது இல்லை ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் தி ப்ரொடியூசர்ஸும் பேடாக இருக்குது யார் யாரும் டைரக்டர் வராங்க நாவல்ட்டி அதை புது டைரக்டர் பண்ணால் ஓகே பெரிய பெரிய ஹீரோ வச்சு நல்லா தான் பண்ணுறாங்க சின்ன இதிலலாம் பண்ணும்போது அவங்களாம் லாஸ் ஆகிறாங்க இதில் வந்து பெருசாக நமக்கு மரியாதையும் இருக்காதுங்கிற ஒரு பயம் வந்தது நம்ம சொல்கிற நம்ப மாட்டோம் நம்மளை புதுசாக ஒரு ஒன்றுக்கு தெரியாது இல்லையா சார் நீங்கள் வந்து மெஸ்ஸினுடைய பில்லே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆச்சுன்னாக்க நம்ப மாட்டோம் எவ்வளோ அவங்க சாப்பாட்டுக்கு அவ்வளோ எதுக்கே ஆறுது அவ்வளோ அப்படின்னு கேட்பான் இதெல்லாம் தேவையாக நமக்கு பார்த்தேன் இது ஆட் ஃபிலிம்ஸில் ஹாப்பியாக இருக்கும் நம்ம தான் ராஜா அப்படின்ட்டு விட்டேன் இந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து இப்போ தலைகீழாக மாறி இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் தலைகீழாக மாறி இருக்க காஸ்ட் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இஞ்சி வேறு ப்ராசஸ் எல்லாம் சேம் ப்ராசஸ் காஸ்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது எல்லாத்துக்குமே வேஸ்டேஜ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஆனால் இந்த ஃபிலிம் போய் இது வந்தப்புறம் கொஞ்சம் அது கண்ட்ரோல் ஆகிருக்கு டேப் இது வந்தவுடனே அது இஷ்டம் இது வந்தவுடனே கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆகிருக்கு பட் ஸ்டில் சரவண் சாரோட நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் ஒரு படம் என்ன சார் இப்போ சூப்பர் ஹிட்டாக போயிருக்கு ஒன்றுமே இல்லைங்கிறீங்களே அப்படி எந்த படம் தெரியல அது நான் போய் அவர்கிட்ட பேசும்போது என்னை கூப்பிட்டு பேசுவார் நல்லா போச்சு சார் உங்களுக்கு படம் அயன் ஆ ஆ அயன் சார் சூப்பர் ஹிட்டை படம் எப்படி சார் பிரமாதமாக இருக்குதுன்னு அவர் கங்க்ராச்சுலேட் பண்ண போன போது உங்களுக்கு நல்லா வந்துருக்கோம் சார் வாங்கினவனெலாம் சம்பாதிச்சான் நான் வந்துடுறேன் நமக்கு ஒன்றும் பெருசால் அப்படி ஃபீல் பண்ணார் அவரே அப்படி சொல்லும்போது நமக்கெல்லாம் தேவையான தோணுது நிஜமாக ஒரு ஏபி மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூசரு எனக்கு ஒன்றுமே தேவை இல்லை நான் வந்துடுறேன் நம்மளுக்கு ஒன்றும் செலவு பண்ணது வரதே பெரிய கஷ்டமாச்சு நூற்றுக்கு மேலே படத்துக்கு பணியாற்றிருக்கீங்க இந்த நூறு படங்களில் உங்களுக்கு வந்து மறக்க முடியாத படம்னா எது வாழ்த்து வெற்றி எதனால் ரிதம் ரிதம் அதெல்லாம் மறக்க முடியாத ஒரு படம் பிகாஸ் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் டேரக்ஷன் ரிதம்லாம் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டேரக்டர் வசந்த் வசந்த் மாதிரி ஆளுங்க இன்றைக்கி அது ரிதத்தை பாருங்கள் ஹவ் யூ மேடு ஃபிலிம் டென் இயர்ஸ் பேக் சூப்பர் இவர்கிட்ட சங்கமம் பண்ணேன் இட்ஸ் ஆல்சோ வெரி குட் சுரேஷ் கிருஷ்ணா சுரேஷ் கிருஷ்ணா வெரி குட் பட் நான் சஜஷன் பண்ண அப்போவே நீ கேட்டிங்கில் ஒரு வார்த்தை அதெல்லாம் மறந்து போச்சு எனக்கு டிஸ்கஷனில் உட்காரும்போது நான் சொன்னேன் திலாநாமானம் அந்த மாதிரி வருது தேவையா அந்த இதில் வந்துட்டுருக்கு பேட்டர்ன் பேட்டர்னில் பாருங்கள் பூவும் எழுபடுமா இன்றைக்கி இருக்கிற ட்ர
அவர் ரொம்ப ஃபெல்ட் ஆகி ராம்தர் சார் நீ உங்கள் எழுத்தாப்பிலே வேறு சொல்லிட்டார் நீங்களும் சும்மா இருந்தீங்களேனார் சார் ப்ரொடியூசர் உங்களே சொல்லிட்டு இருக்கார் நான் போய் நீ இது மாதிரி பேசக்கூடாதுன்னு அவர்கிட்ட உங்களுக்கு எழுத்தாப்பில் சொன்னால் அவருக்கு எப்படி இருக்கும் அதனால் நான் சும்மா இருந்தேன் ஃபீல் பண்ணாதீங்க அவர் சொல்லியிருக்க வேண்டாம் அதை அவர் அந்த ஒரு எமோஷனில் சொல்லிட்டார் நீ எல்லாம் ஒரு டேரக்டராயா என்னையா நீ பிளான் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்க அப்படின்ட்டாரு நடராஜன் வசந்த அவர் நல்லா தான் பண்ணார் பட் அவருக்கு வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷ்னட்டாக இப்போ பண்ணி மீட இதை பண்ணிடணும் இவ்வளோ செலவாகுங்கிறதுலாம் ஐடியா கிடையாது அவர் கிரியேட்டிவ் மைண்ட் அவருக்கு ஜாஸ்தி தேன் தி ப்ரொடக்ஷன் அதில் ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இவர் கவிதாலையால் ஒர்க் பண்ணுன்ற ஒரு உரிமையில் ஒரு உரிமையில் தான் பேசினார் அவ்வளோதாங்க அவர் கோவம் வந்ததுன்னா அப்படியாவது சொல்லுவார் எங்கிட்ட தான் கோவப்படவே இல்லை ஒரு நாள் கூட கோவம் வந்து அப்படி தான் எல்லார்ட்டையும் பேசுவார் பாலச்சந்திரோட பழக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கா கிடைச்சதுன்னா இந்த ஃபோர் இயர்ஸ் இஸ் எ ப்ரெசிடண்ட் ஆஃப் தி பெப்சி ஐ அண்ட் வைஸ் ப்ரெசிடண்ட் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் அதை ஒர்க் பண்ணோம் என்னை வச்சு தான் டிஃபெண்ட் ஆகி ஒத்துண்டார் இந்த இதுவே நான் பார்த்துக்கிறேன் அவருக்கு சொன்னேன் நீங்கள் பண்ணுங்கள் சார் உங்களுக்கு பேரை வச்சு நாங்கள் பண்ணிக்கிறோம் அப்படி தான் அவருக்கு வந்து பெப்சிக்கு ஒரு நம்ம வந்து கூட ஒன்றும் செய்யலைன்னா எப்படி நான் வந்துடுறேன் பில்டிங் பண்ணி கட்டிடலாம் சார் பில்டிங் இல்லாமல் இருக்குது பில்டிங் கட்டிடணுங்கிறது தான் அது ஆரம்பித்தோம் ஆரம்பித்து டொனேஷன் எப்படின்னார் நான் கலெக்ட் பண்ணுறேன் சார் நீங்கள் ஒரு லெட்டர் கொடுங்க போகிறோம் அப்படின்னு எல்லா ப்ரொடியூசர் லீடிங் ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் அப்ரோச் பண்ணி இருபத்தஞ்சி ஐம்பது ஒரு ரூபா அப்படின்னு கலெக்ட் பண்ணி தான் அந்த பில்டிங் கட்டணும் அவர் பேர் தான் அந்த பில்டிங்கில் அவர் பேர் வந்தது அதில் அவரோட ஒர்க் பண்ணதில் என்ன ரொம்ப என்னுடைய ஆக்டிவிட்டீஸு என்னுடைய ஒரு தன்மை ப்ரொசீடிங்ஸு எல்லாருமே அவருக்கு பிடிச்சிது செலிப்ரேட் பண்ணோம் நூற்றாண்டு விட ஏதோ ஒரு இது பெப்சிக்கு அதில் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிது எல்லா ஆர்டிஸ்டும் போய் பாம்பேயில் போய் கூப்பிட்டு வந்து பேசி ஸ்டார் நைட்டுக்கு எல்லா ஸ்டார் நைட்டும் நான் ஒர்க் பண்ணேன் டெக்னீஷியன்ஸுக்கு இவர் அனில் கபூர் ரித்திக் ரோஷன் பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட்லாம் போய் இது மாதிரி சொன்ன உடனே அவங்க அனில் கபூர்லாம் வெளி நம்ம ஊர் ஆளுங்களுக்கு நம்ம பண்ணலன்னு அப்படின்னு ஓடி வந்தார் ரித்திக் ரோஷன் வந்து சந்தேகம் நம்ம சிவா நான் தான் பெப்சி சிவா இருந்த நான் போய் பேசணும் அந்த ரித்திக் ரோஷனுடைய மேனேஜர் நம்ம ஃப்ரெண்டு இதுக்கு முன்னாடியே நான் இந்தி படங்கள் பண்ணும்போது அந்த காரணம் இந்த இதெல்லாம் நான் பண்ணியிருக்கேன் சில படங்கள் அப்போ பேசி பேசும்போது அவர்கிட்ட சொன்னேன்னா இது மாதிரி ஒர்க்கர்ஸுக்காக பண்ணுறோம் லைட் மேன் யூனியன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு டெக்னீஷியன் கேமராமேன் கேமராமேன் யூனியனுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னு உடனே உடனே வெளியில் வந்து பேசினார் சார் நீங்கள் வந்து ஒரு பாட்டாவது பண்ணணுங்க நான் வரேன் ஐ எம் ஷூர் யூ டோன்ட் ஒரு அப்படின்னு அவர் மேனேஜர்கிட்ட சொன்ன ஏதாவது கொஞ்சம் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண சொல்லணும் எதிர்பார்க்காம அவரே டான்ஸ் ஒன்று பண்ணி ஸ்டேஜில் பண்ணி பெரிய கிளாப்ஸ் அதுக்கு ரித்திக் ரோஷன் அனில் கபூர் எல்லோரும் வந்தாங்க ஸ்ரீதேவி ஸ்ரீதேவி வந்து நான் வந்து மேடையில் உட்கார வச்சு தான் வருவேன் அப்படின்னா அது சொல்ல முடியாதுமா நிறையா இருக்காங்க எல்லா ஆர்டிஸ்டும் வராங்க உங்களை உட்காந்து வச்சு எல்லா ஆர்டிஸ்டும் கூப்பிடுங்க இருக்கும் அந்த இந்த இது வந்துடும் ஈகோ வந்துடும் அதனால் என்ன உங்களுக்கு மரியாதை பண்ண முடியும் பண்ண சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஸ்ரீதேவி ஆயிடுச்சு வந்தேன் எல்லா ஆர்டிஸ்ட் நானும் சிவாவும் தான் போய் எல்லோரும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி நம்ம இங்கிலீஷ் ஹிந்தி கொஞ்சம் ஆஃப் இங்கிலீ ஹிந்தி தெரியும் இங்கிலீஷில் பேசி எல்லோரும் ஓகே பண்ணி எல்லோரும் தே ஆர் வெரி குட் சவுத் இண்டியன் டெக்னீஷியன் தான் ஐ ஹைலி தே ஆர் வெரி ரெஸ்பெக்ட் ஆகிடு இது அவங்களுக்கு அந்த இது உண்டு எப்போதுமே இந்த சினிமா அவரால் உங்களுக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய கௌரவம்னா எதை சொல்லுங்க கௌரவம் அந்த அம்மா கூப்பிட்டு அவார்டு பண்ணாங்க பாருங்கள் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இந்த இயர் சினிமா நூற்றாண்டு விழா நூற்றாண்டு விழா தட் இஸ் எ வெரி பிக் இது ஃபார் மீ சினிமா மேலே மிகுந்த காதலில் நீங்கள் வந்து படித்து முடித்த உடனே சினிமா மேலே வந்துட்டீங்க சினிமா பயணத்துக்கு இந்த பயணம் ராமதுரைக்கு திருப்தியாக இருக்கா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹாப்பி டு ஒர்க் ஒர்க் எவ்வரி இது வித் அ குட் நேம் வித்வுட் ஏ நோ கரப்ஷன் கை வாங்கினா பணம் வாங்கினாலாம் எந்த விதமான பேட் நேம் இல்லாமல் இன்றைக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக இன்றைக்கு ப்ரொடியூசர் ராம்தர் வருவார் அக்கலுங்கிற அளவுக்கு ஐ ஏர்ன் த நேம் அண்ட் ஐ காட் அவார்டு அவ்வளோதான் அது ஐ வெரி ஹாப்பி அண்ட் ஐ ட்ராவல் டென் இயர்ஸ் இந்த கிரிக்கெட்டில் எம்ஆர்எஃப் ஆடுங்க அதில் ரொம்ப ஹாப்பி அதுலேயும் ஏன்னா வித் சச்சின் சச்சின் நான் போய் கூப்பிட்டா தான் இறங்கி வருவார் வேனில் இருப்பார் வேனில் இருந்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்லாம் போய் கூப்பிடுவாங்க சார் ஷார்ட் ரெடியாக வரீங்களான்னு சென்ட் ராமதுரை ஏன்னா நான் கரெக்டாக வேணுங்கிற போது தான் கூப்பிடுவேன் வேணும் வேண்டான்னு உடனே ஒரு இதுக்கு
நான் சொல்லுவேன் உங்கள் சூப்பர் ஸ்டாரில் பண்ணியிருக்கீங்க நான் எல்லாம் எப்படி சார் பாரு சச்சின் சார் யூ ஆர் வேர்ல்டு சூப்பர் ஸ்டார் சார் அவங்களாம் எங்களுக்கு இந்தியாவில் சூப்பர் ஸ்டார் அப்படிமா அந்த அளவுக்கு இஸ் வெரி நைஸ் டு மீ இப்போ யாராவது ஒரு தயாரிப்பாளர் ராமதுரை தான் எனக்கு வேணும்னு நினைச்சா நீங்கள் பணியாற்றி பண்ண மாட்டேன் எனக்கு வந்து எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசராக கொடுக்கணும் லைன் ப்ரொடியூசராக கொடுக்கணும் ஏன்னா நான் யூனியன்லேருந்து உள்ளே வந்துவிட்டேன் நான் வந்து ப்ரொடக்ஷனில் இறங்கி ஒர்க் பண்ண மாட்டேன் ஐ கேன் ஆர்கனைஸ் த திங்ஸ் அந்த அளவுக்கு தான் நான் இருப்பேன் இல்லை இவ்வளோ காலம் இந்த சினிமா உலகத்தில் இப்படி ஒரு நல்ல பேரோட இருக்கிறது அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் அந்த விஷயத்தில் நீங்கள் ஒரு சாதனையாளர் தான் உங்களுடைய அனுபவங்கள் எல்லாத்தையும் டூரிங் டாக்ஸோட பகிர்ந்து கொண்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ